আমি তখন এটা চিন্তা করতেছিলাম যে আজকে আমার পরিচিত থাকায় আমি না হয় এই বিশাল উন্মাদনার থেকে বের হয়ে আসতে পারতেছি টাইমলি যার নাই তার কি অবস্থা তার কি হয় রান পাসপোর্টের ফর্ম খুলে দেখি পাসপোর্টের লাস্ট পেজে ঠিকই লেখা আছে যে বিয়ের কাবিন লাগবে এই লাগবে সেই লাগবে আপনি আমাকে আসার আগে বলতেন বাসা ভাড়া করার সময় বলতেন আপনি দেশ থেকে আসার আগে বলতেন আমাকে এই অপশনটা দিতেন যে এই হচ্ছে ভাড়া আপনি যদি এক প্রথম বাসা নেবেন এক প্রথম হলে বাসা নেবেন না আমি এখন আসার পরে আমাকে চাপাই দেওয়া হচ্ছে আমার পাইসি চিপায় আসছি উঠে গেছি এখন না যাবো কই ব্যাপারটা এরকম না মানে বাঙালি থেরকম কাজই করা চিপায় এখান থেকে এটা এখানে লিখা হইতেছে চেক ইন ব্যাগ হইতেছে আপনার দেখেন আপনার ইউনিটটা দেখেন একবার কেজি একবার কে একবার কেজি একবার কে ওয়াট দ্য ফাক একটু সন্দেহ করছি একটু খটকা লাগছে আমার তখন ধরো নশো টাকা নিয়ে একশো এক হাজার টাকা নিয়ে একশো টাকা ফেরত দিছে তখন আমি বরং সাথে গেছি পাশে সাথে সাথে গেছি টিকিট কাটতে যাচ্ছে সেখানে বনটা হইতেছে লোহার মতো ঠান্ডা হয়ে জমে শক্ত হয়ে বাটখারা এক কেজির বাটখারা সো যত রকম অপমান আছে আপনি অপমানিত হবেন এত উন্নত বাড়ি থেকে শত উপার্জনের তোলা বাড়ি পলিটিক্স করে কত টাকা পাওয়া যায় কোরআন শরীফের আয়াত প্রত্যেক রুমে রুমে আপনার এই যেরকম যাচ্ছে তাই অকারণ তার সাথে যাচ্ছে তাই ব্যবহার করতেছেন এবং যেই ভরসার জায়গা থেকে আপনি করতেছেন যে সেই মুখটা খুললে কিন্তু আপনি তাকে বিপদে ফেলে দেবেন কারণ আপনি ইউনিভার্সিটি টিচার ওই পাওয়ারে কিছু বলার সাহস পাচ্ছি না কারণ আমি আমার ওয়াইফের সার্টিফিকেট তুলতে আসছি আপনি আমাকেও বিপদে ফেলে দেবেন তাহলে আমাদের এই তিনজনের মধ্যে মাস্তানটা কে অসভ্যতা কে কোনো শিক্ষা দীক্ষা নাই পারিবারে কার ওই মেয়ের বাম হাতে যে একটা কাগজ দিচ্ছে তার নাকি যে আপনি মাস্তানি করতেছেন আপনার দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বাংলাদেশ গেলাম অভিজ্ঞতা কি কেমন লাগলো স্টাফ সব অবশ্যই বাংলাদেশ আমার নিজের দেশ এখানে আলাদা আলাদাভাবে কিছু লাগার কোনো ব্যাপার নাই ট্রু অ্যান্ড ফলস ট্রু অ্যান্ড ফলস কারণ হচ্ছে যে এটা সত্য ছিল যখন আমি তো আসছি দুই হাজার বারো সালে রাইট দুই হাজার বারো সালের জানুয়ারি মাসে গিয়েছে আসছি তো ইজ বিন টেন লং ইয়ার্স অলরেডি এক ডেকেট হয়ে গেছে তো এর মধ্যে দুই হাজার সালে একবার বাংলাদেশে গেছিলাম এক মাস থেকে আসছি দুই সালে দেড় বছর থেকে আসছি দুই হাজার সতেরো সালে একবার গেলাম মাসখানে ছিলাম আর তারপর এখন গেলাম রাইট সো এইবার যাওয়াটা হইতেছে সবচাইতে বড় গ্যাপ দিয়ে যাওয়া আর কি এবং ইন্টারেস্টিংলি এইবারের যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা ডিফারেন্ট ছিল আর ডিফারেন্ট ছিল ইন দ্যাট যে এখন মানে বাংলাদেশের টোটাল অভিজ্ঞতা কেমন ছিল কেমন কাটলো সময় অ্যান্ড অল স্টাফ এবং পার্সপেকটিভ স্পেশালি অনেকদিন পর যাওয়ার পর এবং অভিজ্ঞতায় সব কিছু মিলে আলোচনা করবো আর কি সো এইবার যাওয়ার পর অভিজ্ঞতাটা ডিফারেন্ট ছিল ইন্টারেস্টিং ছিল ইন দ্যাট যে আগের বছরগুলো যে গেছি সেখানে আলাদা কিছু লাগে নাই রেড লাইক এই দেশে আমি জন্মাইছি এই দেশে বড় হয়েছি এই দেশে সব কিছু আলো বাতাস ধুলা বালি ময়লা দুর্গন্ধ ওকে ফাইন লাইক এক্সট্রডিনারি এক্সেপশনাল কিছু রাইট এটাই আমার দেশ তো এইবার যাওয়ার পর এই জিনিসগুলো বদার্ড মি আমি আই ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যান্ড শকড যে এইবার এভরি লিটল থিং আমাকে ই ওয়াজ বদারিং মি আগের বারই ঘটনাটা ঘটা নাই নাও এটা কি পাঁচ বছর গ্যাপ সবচাইতে লম্বা গ্যাপ দিয়ে যাওয়ার কারণে নাকি অ্যাকোমিউলেটেড হইছে লম্বা গ্যাপ পাঁচ বছর লম্বা গ্যাপ হইলো দেশের বাইরে আসি দশ বছর টোটাল সো আগের বার যখন দেশে গেছি দেড় বছর পর দুই বছর পর তিন বছর পর এরকম রাইট এবার পাঁচ বছর পর প্লাস এই যে আগের যে সাত বছর আরে সরি পাঁচ বছর আলাদা ছিলাম সো সব কিছু একসাথে অ্যাকোমুলেটেড হয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন দেশের বাইরে আসি আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ অ্যাকোমুলেশন নাকি পাঁচ বছরের লম্বা গ্যাপ বাট সব কিছু অনেস্টলি ওয়াজ বদারিং হ্যাঁ যে মানুষ যে কথাটা বলে যে দেশে দেশের পরিবেশ নোংরা পরিবেশ মশা মাছি ময়লা আবর্জনা ধুলা বালি এই সেই এইগুলো নেভার ওয়াজ এন ইস্যু ফর মি নেভার লাইক আমি সবসময় লিটে আমার দেশ এগুলোর মধ্যেই বড় হয়েছি বরং এগুলার মধ্যেই ঘাম থাকা থাকি এগুলাই হইতেছে বরং এগুলোর মধ্যে দেশ প্রেম খুঁজে পাই ভালোবাসা খুঁজে পাই হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা এমন ছিল না এবার এগুলো সব কিছু খুব পেন লাগতেছিল ওকে না ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা যে আমি দুই হাজার মানে আমি ঢাকা শহরে সারা বছর মোটর সাইকেল চালাইছি বা তিন বছরের মতো মোটর সাইকেল চালাইছি রাইট সো ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম হলে থাকতাম ফ্রেন্ডরা একসাথে মোটর সাইকেল নিয়ে দিন রাত রাত তিনটা চারটা পাঁচটা পর্যন্ত কোনো টাইম নাই আর কি টাইমের কোনো আগা মাথা ছিল না এই চা খেতে ইচ্ছে হয়েছে রাত তিনটা বাজে ফ্রেন্ডরা সবাই মোটর সাইকেল নিয়ে চলে গেছে উত্তরা আবদুল্লাহপুর চলে গেছি কই কই এগুলো করে বেড়াইছি রাইট মিরপুর ডিওএইচে চলে গেছি রাত তিনটা বাজে সেই পুলিশের হাতে ধরা গেছি থানায় ধরে নিয়ে গেছে আমাদের সবাইকে পুলিশ ফ্রেন্ড ট্রেন ক্যাডেট ছিল এদের আবার এদের আবার বর্তমানে আর্মি র্যাবে লোক মানে আমাদের যারা ব্যাচমেট ফ্রেন্ড যারা ক্যাডেট ছিল তাদের আবার ব্যাচমেট ফ্রেন্ড অনেকে এখন আর্মি র্যাবে আছে তারা আবার ফোন দিয়ে আমাদেরকে ছাড়াইছে এই কত কাহিনি সরকারি ইউনিভার্সিটি হলে থাক পড়লে এবং হলে
বা সাড়ে এগারোটা এগারোটা বেজে গেছে গাড়ি একটু নড়তে পারতেছে না এই কি অবস্থা আমি বললাম যে না এটা তুই মনে হয় রাতে বের হস না দেখে তোর অভিজ্ঞতা নাই তুই ভাবতেছিস যে মনে হয় আজকে এক্সেপশনাল আজকে না আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম হলে ছিলাম তখন থেকে এগুলো দেখে আসতেছি কারণ মোটরসাইকেল চালাইছি ঢাকা শহরে পুরোটাই তখন এরকম রাত এগারোটা বারোটা বাজে এই এই রাস্তাগুলোতে স্পেশালি বিমানবন্দর রোড মিরপুর রোড এগুলোতে যে আমি বাইক নিয়ে বসে থাকা লাগতো এইটা আজীবন ধরে অবস্থা এখনও কোনো পরিবর্তন নাই সেটা নতুন কিছু না তুই জানতি না কারণ তুই হয়তো রাতে বাইরে বের হইতি না সো ওইগুলো কোনো কিছু যেটা বলছি যেগুলো কোনো কিছু নতুন কিছু না এগুলো কিন্তু সারা জীবন কিন্তু এইবার যেটা বললাম এইটা এমন পেন লাগতেছিল সব কিছু এবং অনেস্টলি কবে যে চলে আসব এই জন্য একটা ফ্যাক্টর মেবি বাচ্চারা যাওয়ার পরেই অসুস্থ মারাত্মক অসুখ দুইটা বাচ্চা দুইটা যেটা হয় এটা তো মানে যাওয়ার আগে আমরা জানতাম ওগুলো সবসময় শুনে আসছি যে দেশে বাচ্চারা যাওয়ার পর বাচ্চাগুলো খুব সাফার করে সো আমার দুইটা বাচ্চা যেহেতু জন্মের পরেই প্রথম বাংলাদেশে গেল সো কিছুটা তো স্ট্রাগল হবে এটা বুঝতেছিলাম এবং আমরা আসলে উইন্টারে যখন গেছি তখন হাই উইন্টার ছিল না আমরা যখন চলে আসি তখন মাত্র উইন্টার আসতে শুরু করছে সো গরম খুব বদার করছে মশা খুব বদার করছে এবং যাওয়ার পরই বাচ্চাগুলোর ঠান্ডা এবং ঠান্ডা হয়ে একদম নিউমোনিয়া হওয়ার মতো অবস্থা পুরো একটা মাস এমন ভোগা ফুঁকছে এরা কখনোই ঠান্ডা লাগে নাই সো এটা আমি আমার ওয়াইফ আলোচনা করতাম আর কি যখনই আমরা ইউজ হয়েছিলাম যে বাংলাদেশে বাচ্চা পালার সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ আমার দুইটা ছোট ভাই বোন ছিল পেলে পিঠে বড় করছি সো নিজের অভিজ্ঞতা আছে দেখি জানি সো বাংলাদেশে বাচ্চা পালার অন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হইতে সেগুলো ছোট বয়স সেগুলো সর্দি জ্বর কাশি বুক ঘর ঘর করে নাকে হইতেছে ইয়ে বুকের মধ্যে কফাটকে আসে এই এই অবস্থা জ্বর লেগে আসে এইটাই হইতেছে সবচেয়ে বড় হইতেছে স্ট্রাগল বাচ্চা পালার বাংলাদেশে সো এগেন আমার ছোট ভাই বোন পাঁচিনি চোখে দেখছে এগুলো সো আমার বাচ্চারা যখন এখানে পালতেছি একটারও কোনো সর্দিও নাই জ্বরও নেই এগুলো সরসর করে বড় হয়ে যাচ্ছে একবারও ঠান্ডা জ্বর নেই ওই টিকা টুকা দিলে একটু জ্বর উঠছে তখন ওষুধ খাইছি ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু এর বাইরে সর্দি জ্বর মানে এখানে তো কন্ট্রোল্ড টেম্পারেচারে থাকে বাসার মধ্যে বাসার বাইরে সব ফান রাইট সো ইন দ্যাট সেন্স অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট আমি এটা পজিটিভলি নিছিলাম যে আমরা যে দেশে যাচ্ছি এই বিষয়টাকে পজিটিভলি নিছি ইন দ্যাট যে আমি জানি যে দেশে ঢুকলেই এই বাচ্চা বাচ্চাগুলোর লাগবে অসুখ বিসুখ এবং এটা তার একটু রেজিলিয়েন্ট হবে রাইট এখানে থাকতে থাকতে ফার্মের মুরগি হইতেছে সো দেশে গিয়ে একটু ধাক্কা খেলে একটু 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 রেজিলিয়েন্স গ্রো করবে স্বাস্থ্যের এবং আর্লি বয়সে এই ধাক্কাটা খাইলে স্বাস্থ্যের জন্য লং টার্মে ভালো ওই জিনিসটা আমি পজিটিভলি নিছি যে দেশে গেলে একটু অসুস্থ হোক ওকে ফাইন একটু রেজিলিয়েন্স হোক বাট যে জিনিসটা বললাম যে আমরা আলোচনা আমি যে জিনিসটা আমার ওয়াইফের সাথে আলোচনা করছি যে যে দেখতে মধ্যে কখনো অসুস্থ হইতেছে না অসুখ হইতেছে না তখন ওটা বললাম আর কি যে আমাদের লাইফ এখানে কত ইজি এই দেশের লাইফ এত ইজি বাংলাদেশের লাইফ এত কঠিন তারপর ওইখানে আমরা আসলে অনেক কিছু করতে না পারার একটা হইতেছে ব্যর্থতা আমাদের জন্য একটা অজুহাত কারণ বাংলাদেশে কিন্তু আপনি অন্য বাড়তি কিচ্ছু করার সময় পাবেন না আপনি জ্যামে বসে থেকে আপনি সকল কাজ অপ্রয়োজনীয় সময় বেশি ব্যয় করতে হয় অপ্রয়োজনীয় কষ্ট করতে হয় সকল কিছুর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বাধা এনিওয়েজ তো অসুখ বিসুখে ভুগছে ওইটার প্রিপারেশন নিয়ে গেছিলাম ওটা নিয়ে সাফার করছি আমারও জ্বর ঠান্ডা লাগছে সর্দি সবাই অসুস্থ হয়েছে আমার ওয়াইফ ছাড়া সেটা সেটা কিন্তু যেটা বললাম যে রাস্তার বাইরে গেলে যে বাংলাদেশের বায়ু তো পৃথিবীর সবচাইতে দূষিত বায়ু ঢাকা শহরের বায়ু তো তারা সবাই জানি নতুন কোনো তথ্য না কিন্তু এইটা এবার টের পাইছি রাস্তায় নামতে পারতেছিলাম না রীতিমতো আমরা মনে আছে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম রাইট মোটরসাইকেল চালাইতাম হেলমেট ছাড়া রাস্তাঘাটে সারাদিন ছিলাম ধুলা বালি এই পেট্রোল পোড়া গন্ধ এগুলো নর্মালাইজড হয়ে গেছি সো এগুলো কখনো বদার করে নাই বরং এগেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যতটা থাকে তার চেয়ে হয়তো বেশি ছিলাম সো সেখান থেকে আমি আরও বেশি নর্মালাইজ অ্যান্ড ইয়েট রাস্তায় নামতে পারতেছিলাম না রীতিমতো আর যখনই হইতেছে সিনজিতে করে আসা যাওয়া করতে হয়েছে মানে অসম্ভব ছিল থাকা বেশিক্ষণ মাথা ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা এত বাজে গন্ধ বাতাসের আমি এবার মাস্ক ছাড়া একদিনও রাস্তায় নামতে পারি নাই তারপর সাংলাস ছাড়া একদিনও রাস্তায় নামতে পারি নাই অথচ দেশে যখন আগে দেখতাম অনেক মানুষ আসে না মাস্ক পরে বের হয় কোভিড না আগে থেকে ধুলাবালির কারণে বা দূষিত বায়ুর কারণে তখন তাদেরকে মনে হতো মুরগি মনে মনে হাসতাম বা ফ্রেন্ডরা হয়তো হাসাই করতাম মুরগি কিন্তু এবার দেখলাম আমি নিজে সেই মুরগি হয়ে গেছি অতীতের কথা মনে পড়লো যে আমরা একসময় হাসাহাসি করছি মুরগি ভেবে যাদেরকে আমি নিজে সেই মুরগি হয়ে গেছি নিতেই পারতেছি না এই দুর্গন্ধ এবং রাস্তায় হইতেছে দেশে যতদিন ছিলাম যেদিকে আসা যাওয়া করছি হচ্ছে গাড়ি ভাড়া করে মাইক্রোবাস বা যে নোহা কী বলে না হাই স্টাইস এগুলো ভাড়া করে চলাফেরা করছি এবং যতটা সম্ভব হাইওয়ে দিয়ে চলাফেরা করা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি চট্টগ্রাম আসা যাওয়া করছি এয়ারপ্লেনে
কারণ গুয়েট নাকি গন্ধ পাতের গন্ধকে সাবডিউট করে ফেলবে রাইট সো বাংলাদেশে যেখানে মনে করেন যে প্রাতিষ্ঠানিক গুন্ডামি অসভ্যতামি মাস্তানি চলে সেইখানে আপনি ইউ ময়লার ঠোঙ্গা রাস্তায় ফেললেন কি ফেললেন না এগুলো সাগরে এক ফোটা পানির মতো মেক্স নো ডিফারেন্স এবং আপনি একটা ময়লার ঠোঙ্গা না ফেললেও দেশের কিছুই আসতে যাচ্ছে আসতে যাচ্ছেন এগুলো এসে নাটকের কথাবার্তা সো যেগুলো আমি সবসময় বলে আসি আমি নিজেও এগুলো কখনো মানি না যে কিসের বাংলাদেশের আবার যে অসভ্য দেশে আবার কিসের ময়লার ঠোঙ্গা নিয়ে দুশ্চিন্তা রাইট কিন্তু এইবার টু মাই সারপ্রাইজ আমি পারি নাই ময়লা ঠোঙ্গা রাস্তায় ফেলতে আমার হাতে কাগজ ছিল আমি এটা হাতে নিয়ে ফুল টাইম ঘুরছি যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ডাস্টবিন পাইছি যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে ফেলতেছি মানে এটা পারতেছিলাম না এগুলো কিন্তু আগেরবার হয় নাই অন্যান্যবার যখন দেশে গেছি এগুলো হয় নাই এইবার যেটা বুঝলাম যে অভ্যাস গড়ে ওঠা যে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া এটা দশ বছর লাগছে সেই সেইটাতে ঢুকতে রাস্তা পার হচ্ছে একটা মা একটা বাচ্চা নিয়ে হাতে হাত ধরে আর কি ওদিক থেকে সিঞ্জি আসতেছে সিঞ্জিটা সাইন করে পাশ দিয়ে চলে গেল এবং মানে সিঞ্জি তো ভুক্কে পড়লো না যে একটা মা একটা বাচ্চা পার হইতেছে মা বাচ্চা নিজেও ভুক্কে পড়লো না একটা সিঞ্জি তো স্পিডে আসতেছে মানে একেবারে জাস্ট এমন করে সাইন করে ক্রস করে একজন আরেকজনকে চলে গেল রাইট সো এগুলোই তো হয় বাংলাদেশের রাস্তাঘাট হওয়া কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস আমার লাইক আমি আই ওয়াজ গ্যাসপিং লিটারেলি কি কি হইতেছে এরকম তো এই এই দেশ ইউএসএতে আপনি বাচ্চা থাকলে তো ওরা গাড়ি চালান আমি এরকম ওই যে আমার আর একটা চ্যানেল এক্সপ্লোর ইউস উইথ ফুকরুল চ্যানেলে আলোচনা করে দেখেছি এই দেশে রাস্তাঘাটে যদি বাচ্চা থাকে এরা এমনিতে মানুষ যদি আপনি সাইড ওয়াক দিয়ে হেঁটে যান বা সাইড ওয়াক থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে যদি সাইড ওয়াক রাস্তা দিয়ে যদি আপনি কোনো কারণে হেঁটে যান গাড়ি স্লো হয়ে রাস্তার ওই মাথা দিয়ে আসতে করে যাবে আর যদি বাচ্চা থাকে আপনার সাথে তাহলে তো কথাই নেই এরা হ্যাঁ সো এরকম করে রেসপেক্ট দেয় ইফ ইউ উইল সো সেই জায়গায় বাংলাদেশে একটা বাচ্চা একটা মা রাস্তা পার হইতে সে এইভাবে করে সিঞ্জিটা পাশ দিয়ে চলে গেল এবং বাচ্চাটার মাটাও মানে এগুলো এগুলো এই সব কিছু আমার লাইক এই জিনিসটা খুব শকিং ছিল আমার নিজের জন্য যে মানে এই এইগুলো আমার বদার করতেছে এটি তো বাংলাদেশ কিন্তু করতেছিল তোর একটা কিছু নোট নিছি যেগুলো ভুলে যাবো ইন্টারেস্টিং কিন্তু অনেক কিছু আসলে আমি আসছি তো আসছে প্রায় দুই মাস হয়ে গেছে আসার পর পর আলোচনাটা করা উচিত ছিল কিন্তু অবশ্যই ব্যস্ততার কারণে একের পর এক লেগে আসে দেখে পাচ্ছি না সুযোগ অনেক কিছু ভুলে যেতেছি তখনকার এই ফিলিং এবং ডিটেলস ঘটনাগুলো মনে নেই যা হোক ছোটোখাটো যে জিনিসগুলো ইন্টারেস্টিং লাগছে শকিং লাগছে ও আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এই ছোটোখাটো বিষয়গুলো দেখেন যে মানে এগুলো এত ছোটোখাটো বিষয় যেগুলো উল্লেখ না করলেও বুঝবেন না যে কীভাবে প্রতি পদে পদে হইতো সে জিনিসগুলো ধাক্কা খাচ্ছিলাম হুচুট খাচ্ছিলাম ইয়েতে গেছি গুগলে গেছি এটা লিখতেছি সাথে সাথে বাংলা সাজেশন আসতেছে যে ভুলে গেছি কি যে এটার অর্থ কী এর বাইরকম তো আমি কি বাংলা আসতেছে কেন ইউটিউবে ভিডিও দেখতে গেছি বাংলা অ্যাড আসতেছে রাইট সো ভিডিও তো আপনাকে অ্যাড তো দেয় লোকাল অ্যাড রাইট আপনি যে লোকেশান আসেন সেই লোকেশানের লোকাল অ্যাড দেয় সো আমি যখন ইউএসএ থাকি ইংলিশ অ্যাড দেখি বাংলাদেশে গেলে বাংলা অ্যাড দেখবো মেক সেন্স তো এই জিনিসটা আমি কখনো দেখি নাই আমার সাথে কখনো এই জিনিসটা হয় না যে বাংলা অ্যাড দেখতেছি গুগল বাংলা সাজেশন দিচ্ছে সো সব কিছুই খুব মানে এইবার অভিজ্ঞতাটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল বেসিক্যালি ইন্টারেস্টিং আলাপগুলোতে আসে রাইট বিভিন্ন সময় আলোচনা করা হয়ে গেছে যে আপনি মনে করেন এয়ারপোর্টে বাংলাদেশের পাসপোর্টটা দেখলে বা বাংলাদেশিদেরকে যেরকম ট্রিটমেন্ট আমি দুইবারই হইতো সে ইয়েতে টার্কি শেয়ার লাইন ও আমি এগুলো কোথায় আমি থাকলে দেখাবো আহা এগুলো নিচের তলায় আসে আমার বাচ্চাদের খেলনা ও খুব ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা মানে বাঙালিকে যে জুতা পেটা করে সারা পৃথিবীতে এবং এবং আমি মনে করি এটার এটাই ছুটি কাজ এটা ডিজার্ভিং রাইট আপনি যদি যদি পৃথিবীতে কোনো একটা জাতিকে জুতা পেটা করতে হয় মনে করেন পৃথিবীতে সবচেয়ে তলানি যে জাতি এবং সবচাইতে অশুভ বর্বর যারা এরকম একটা জাতি যদি পিক করতে হয় আপনি আমাকে বলেন কোন সে জাতি বাংলাদেশ ছাড়া কি খুব বেশি অপশন আছে হাতে নাই সো বাংলাদেশিদের সাথে যে ব্যবহারটা করা হয় যে ট্রিটমেন্টটা হয় আই গেট ইট আই গেট ইট এটা নিয়ে আমি বাংলাদেশি বিধায় আমার গায়ে লাগবে আমি গরম হয়ে যাও কেন আমার সাথে এরকম করবে আপনি বলতে পারেন কিন্তু আপনি রিয়েলিস্টিকলি আপনি যদি র্যাশনালি চিন্তা করেন যে পৃথিবীতে কারো সাথে যদি বিরক্ত হইতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা আমরা যা করে বেড়াই রাইট সো যে ট্রিটমেন্ট এখন আমি নিজেও তো বাংলাদেশি বিধায় ওই ট্রিটমেন্টের মধ্যে পড়ে যাই কিছু তো করার নাই আমি সাউথ কোরিয়া একটা হইতেছে আমার অফিস থেকে আমাকে পাঠানো হবে সাউথ কোরিয়াতে যেতে পারতেছি না কেন আমি বাংলাদেশি বাংলাদেশিদের হইতেছে সাউথ কোরিয়ায় ঢুকতে ভিসা লাগে এখন আমার অফিসের সবাই ইউরোপিয়ান আমেরিকান ইভেন আমাদের যে কোম্পানি এটার পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে তাদের টিম আছে মানে ইয়ে আছে আর কি অফিস আছে সো সাউথ আফ্রিকান যেই টিমটা আমাদের বাংলাদেশির আমরা কি উগান্ডাকে নিয়ে হাসাহাসি করি সাউথ আফ্রিকার দেশগুলোকে নিয়ে হাসাহাসি করি হ্যাঁ সোমালিয়ান নিয়ে হাসাহাসি করি যে এইসব গরিব দেশ টেস্ট সাউথ আফ্রিকার সাউথ আফ্রিকানরাও হইতেছে কে ইটিএ বলে এটাকে
ভিসা লাগবে একটা দেশে ঢুকতে এটা তো স্বাভাবিক ওরা বিস্মিত হচ্ছে কেন এটার কারণ আপনি বিস্মিত হচ্ছেন কারণ আপনি ভিসা ছাড়া জীবনে কোথাও ঢুকতে পারেন না বরং ভিসাও পান না আপনি হ্যাঁ এইসব দেশে তো আপনি ভিসা আবেদন করলে ভিসাই পাবেন না এই কারণে আপনি বিস্মিত হইতেছেন এবার তাদের দিক থেকে চিন্তা করেন তারা বিস্মিত হইতেছে কারণ কারণ তাদেরকে কখনো ভিসা আবেদন করতেই হয় নাই কারণ তারা এমন দেশে আসে তারা পৃথিবীর যে কোনো দেশে সশ্বর করে ঢুকে যেতে পারতেছে কোনো একটা দেশে ঢুকতে ভিসা আবেদন করা লাগে আপনার কাছে যেমন এটা একটা নতুন আইডিয়া যে ভিসা ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় তাদের কাছে একই রকম নতুন আইডিয়া এটা বা এক্সটিক আইডিয়া যে কোথাও যেতে ভিসা লাগে কথা বোঝার নাই তো তারা যেরকম আমি সোনার বাঙালি পেয়ে সোনার বাংলার ঘটনা শুনে সবাই আকাশ থেকে পড়ছে আপনি যেরকম আকাশ থেকে পড়তেছেন এরকম একটা পরিস্থিতি আর কি সেগুলো আপনি দেশের বাইরে না আসলে বুঝতে পারবেন না দেশের বাইরে ডিল না করলে দীর্ঘমেয়াদ এগুলো জানতে পারবেন না স্পেশালি গপ্পবাজদের জ্বালায় বাঙালি চেতনাবাদ গপ্পবাজ যেগুলো দেশে দেশে বাইরে সব খালি গপ্প এগুলোকে আপনাদেরকে বলবেন রাইট সো যেরকম হয়রানি হ্যারাসমেন্ট অপমান হই আমরা পদে পদে দু একটা গল্প এখন বলতে পারবো এবং এখানে আমি মনে করি আমরা ডিজার্ভ এই কারণেই হই আমি মনে করি আমাদের সাথে খুব অন্যায় হচ্ছে এগুলো করার মতো দিয়ে আমি দুইবারই টার্কি এয়ারলাইন্সে করে আসার সময় যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম যে পুরা এয়ারপোর্ট হাঁটতে 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 ইস্তানবুল এয়ারপোর্ট বিশাল এয়ারপোর্ট একদম কোনার ইয়েটা থেকে গেটটা থেকে আমাকে দুইবারই বোর্ড করতে হয়েছে এখন দুইবার স্যাম্পল সাইজ খুবই ছোটো এটার ভিত্তিতে খুব বেশি কমেন্ট করতে চাই না কিন্তু আমার মনে হয়েছে আই ফেল্ট যে আমরা সোনার বাঙালি বিধায় আমাদের ফ্লাইটটাকে একেবারে সবচাইতে বাতিল কোনাটার মধ্যে পাঠানো হয় এবং এমন একটা জায়গায় যে মানে আপনি হাঁটছা এয়ারপোর্টে কোনায় যাওয়ার পরে আপনার ফিলিং হবে সে আমার গিয়ে সালা সবার টয়লেটটার মধ্যে টয়লেটের মধ্যে দিয়ে আমাকে যাইতে হবে নাকি মানে মানে ইউ উইল ফিল ইট যে মনে হচ্ছে যে আপনার সাথে একটা অন্যরকম ব্যবহার করা হচ্ছে সোনার বাঙালির সাথে তো সেটা যদি আমার ইয়ে হয় অ্যাসামশনের জায়গা হয় বাদ দেন এটা আমার একটা অ্যাসামশন মনে হয়েছে কেন মনে হয়েছে এটার পিছনে কিন্তু একটা বস্তুনিষ্ঠ কারণ আছে দেখি মনে হচ্ছে সেটা বাদ দেন থিউরি বাদ দিই ইউএস থেকে ইস্তানবুল পর্যন্ত আসলাম ভদ্রলোকের মতো ট্রিটমেন্ট পাইছি হ্যাঁ ভদ্রলোক আমেরিকা থেকে আসিয়া আচ্ছা ইস্তানবুল থেকে বাংলাদেশের ফ্লাইটে উঠলাম কামলার ট্রিটমেন্ট পাওয়া শুরু হলো কামলা বোঝান নাই বোঝানে বাঙালি এবং এ এগেন বারবার কেন বলতেছি এরা ডিজার্ভিং বাঙালি যেই কাজকর্ম করে এয়ার হোস্টেস থেকে শুরু করে সবাই তেত্রিতি বিরক্ত এখন ভাই আমার কথা হচ্ছে ভাই ঠিক আছে বাঙালি তো ওদেরকে বিরক্ত করে রাখে তোরা বিরক্ত হয়ে থাকিস দেখে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছিস সমানে ভাই আমার দেখে কি মনে হচ্ছে আমিও কি সেই মানুষ আমি তো তোর সাথে এখনও কোনো ইত্যা আমি করি নাই তা আমার একটু ভালো ব্যবহার করে কিন্তু জায়গা সেটাও আমি তাদের উপর সাময়িকভাবে রাগ হইল পর নিজে চিন্তা করে বুঝছি যে এরা এই বাঙালি এরকম এদেরকে তিথি বিরক্ত করতে থাকে যে এখন আমি আলাদা আমি হইলো মনে হয় এগুলো মেনটেন করতে পারতাম আচ্ছা যা হোক সো ওয়াট ডো মিন সেটা হচ্ছে যে ঢোকার পরেই ব্যবহার দেখতেছি ট্রিটমেন্ট কোনো মানে মানে ব্যবহারই অন্যরকম ব্যবহারই আলাদা হ্যাঁ সো হেডফোন নাই আমার ইয়েতে কি জেনে বলে আমার সিটে হেডফোন নাই চাইছি প্রথম দিচ্ছে না কয়েকবার করে চাইছি দিতেছে না আমি এবার ডিসিশান নিয়ে রাখছি দিবো ঝাড়ি তো পরে বলছি বলার পর সেও আমাকে রাগ দেখায় বলতেছে আর কি বাঙালি তো বলছেন পাত্তা দিচ্ছে না সে সেও আমার সাথে মানে খারাপ ব্যবহার মতো করে বলতেছে যে 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 কোনো এক্সট্রা হেডফোন দেওয়া যাবে না আমি বললাম যে এক্সট্রা হেডফোন আমি এক্সট্রা হেডফোন চাইতেছি না আমি আমার হেডফোন চাইতেছি এক্সট্রা বলতেছো কেন তুমি হ্যাঁ এজিফ আমার হেডফোনের পর আমি বাড়তে একটা জিনিস আমার এখানে কোনো হেডফোনই ছিল না সো তুমি এক্সট্রা বলতেছো কেন আমি আমার হেডফোন চাইতেছি আমার হেডফোন কইছো ঝাড়ি দিছি যখন সময় সেটি প্রথমত হয়ে গেছে তারপর ব্যবহার একটু পরিবর্তন হয়েছে মনে হইলো এবং খাবার যে আমাদেরকে দিল এই টার্কিস এয়ারলাইন্সে ঠান্ডা খাবার মানে ইউ উইল ফিল ইনসালটেড যে ভাই কি করতেছিস আমাদের সাথে স্পেশালি যে ইয়ে একটা বন দেয় পাউরুটি দেয় এটা খুব সুন্দর করে গরম গরম দেয় সফট থাকে আপনি সুন্দর করে বাটার দিয়ে খাবেন কি বনটা হইতেছে লোহার মতো ঠান্ডা হয়ে জমে শক্ত হয়ে বাট খাড়া এক কেজির বাট খাড়া সো যত রকম অপমান আছে আপনি অপমানিত হবেন এবং এগেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে রাগ লাগতেছিল আবার নিজেই চিন্তা করতেছিলাম যে আমি যদি তাদের জায়গায় থাকতাম আমি কি করতাম আমি এমনই করতাম বাঙালির সাথে এরকম ব্যবহারই করতাম রাইট সো ডিজার্ভিং ডিজার্ভিং না সেটা বলতেছি না কিন্তু আমি নিজে যখন সেই রিসিভিং অ্যান্ডে পরে যেতেছি অন্য আমার ভাইবেরা তাদের কাজকর্মের কারণে তখন আর এটা নিতে বেশিক্ষণ ভালো লাগে না আর কি মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন বাংলাদেশে ল্যান্ড করব তখন আমার পাশের সিটে দুইটা ছেলে আর কি একটু খোঁচা মারতেছে ফাইজলামি করতেছে আর কি যে ওরা বলতেছে যে জাদু শহরে আসলাম কি জানি দুইটা কথা বলছে একটা বলছে জাদু শহরে আসছি আর একটা বলতেছে কি জানি আর একটু মজা করে বলতেছে আর কি যে সো সামনে যে আন্টি উনি আমার মধ্যে দেশ প্রেমিক চেতনা বাজ আন্টি আর কি হ্যাঁ যে বাংলাদেশ অপমান করে কথা বললো ওনার দেশকে উনি
সো স্পেশালি আপনি যখন বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে আসবেন ফ্লাই করে আপনি যখন বিদেশ থেকে আসবেন বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে ফ্লাই করে আসবেন বিভিন্ন দেশে ট্রানজিট থাকবে সব কিছু সাজানো গুছানো সুন্দর ছিনছাম সব কিছু ছকে বাধা শহর প্ল্যানিং আপনি উপর প্লেন দিয়ে আসতেছেন নিচে তাকাইতেছেন সকল শহর খুব প্ল্যান ওয়েতে করা তারপর আপনি যখন উত্তরা দিয়ে বা সোনার বাংলায় ঢুকে যাবেন সাথে সাথে আপনি দেখবেন একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে গেলেন কি একটা অবস্থা এয়ারপোর্টে যখন নামবেন এয়ারপোর্টে ঢুকবেন নোংরা তার পাশে কি কিনজি একটা হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন গরিব দেশ প্রথমত আমি এই বুলশিট বাই করি না দ্বিতীয়ত হ্যাঁ মানলাম গরিব দেশ বিধায় তার মানে এটা একটা গরিব দেশ এটা একটা বস্তি গরিব দেশ বিধায় একটা বস্তি আপনি জাতু শহর বলতেছেন কারণ আপনি যেহেতু জাতু শহর না তাহলে আপনি জাতু শহর কেন বলতেছেন রাইট সেই লোক যে জাতু শহর বলছে অবাস্তব কিছু বলে না কিন্তু আন্টি যে গরম হয়ে গেছে দেখলাম বাবার বাচ্চা জায়গা সেগুলো আবার দেখানো হয়েছে ইন্টারেস্টিং যে কিছু ঘটনা যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেখানে কিছু ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স কিছু ইন্টারেস্টিং ঘটনা তুলে ধরতে পারি কী অভিজ্ঞতা ভালো খুব প্লেজেন্ট কোনো অভিজ্ঞতা হয় না যে এই এক মাস ছিলাম ভালো কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে আই গেস নো আই গেস নো হ্যাঁ এখন দেখেন ভালো অভিজ্ঞতা বলতে এখন আপনি বলতে পারেন যে আপনি যে এক মাস দেশে ছিলেন আপনি তো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে যান নাই এটা তো একটা ভালো অভিজ্ঞতা হ্যাঁ আপনি ঠিক আছে আপনি সোনার বাংলা যদি কোনো ভালো অভিজ্ঞতা বলতে হয় তাহলে এইভাবে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে আপনি তো বেঁচে আসেন আপনি তো মরে যান নাই আপনার ইয়ে তো অ্যাক্সিডেন্ট করা নাই হ্যাঁ এভাবেই লেখে না ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে ওই যদি আপনার ওই যেরকম জাদু শহর আর কি খুঁজা খুঁজা বের করতে হবে টিপ্পা টিপ্পা বের করতে হবে পজিটিভিটি তাইলে ঠিক আছে খুব কিন্তু যদি টিপ্পা টিপ্পা বের না করি যে কোনো কিছু যেটা হইতেছে নর্মালের অধিক যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা ঠিক মতো না তার চেয়ে বেটার সার্ভিস পেয়েছি তাইলে আপনি বলেন না তেমন কিছু মনে করতে পারতেছি না বরং সাফারিংয়ের পর সাফারিং কি সাফারিংয়ের গল্প বলতে গেলে তো এখন রাত পার হয়ে যাবে এক মাসে যেই পরিমাণ সাফারিংয়ের মধ্যে পড়ছি আপনার এই যে ইয়েতে ঢাকা থেকে যখন চট্টগ্রাম যাব ফ্লাই করে রাইট সে করে যাওয়ার পর ভাইয়া বলতেছে যে কি অবস্থা কেমন ফ্লাইট কেমন অভিজ্ঞতা হইলো বাংলাদেশ বিমানে করে তো এখন আমি ভাইয়া বলতেছি যে কি বলবো তো বুঝতেছি না লাইক ভালো না খারাপও না জাস্ট উঠছি কোনো কোথাও কোনো মানে বাংলাদেশে তো যদি তুই কোনো কোনো হ্যারাসমেন্টের শিকার না হয় কোনো হয়রানি না হয় তার মানে ইতেছে একটা অদ্ভুত অবস্থা এখন প্লেন সময় মতো ছাড়ছে ডিলে হয় নাই যাওয়ার পথে প্লেনের একটা চাকা খুলা পড়ে যায় নাই এখন এগুলো যদি ভালো হয় এগুলো যদি আমাকে উল্লেখ করতে হয় হ্যাঁ তাইলে ঠিক আছে হ্যাঁ অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স এখন মনে করেন বাঙালির কিন্তু এটাই যাওয়া কথা বুঝেন নাই যেটা যেমনে হওয়ার এটা যদি এমনি হয় এটার ফেনায় ফেনায় বলতে হবে ওরে বাবার অদ্ভুত অবস্থা মারাত্মক পারফরমেন্স মারাত্মক সার্ভিস এগুলো বলে বেড়াইতে হবে তো যাই কথা ভাইরো ওটা বললাম আর কি যে সব কিছু যায় যেটা যেভাবে হয় সেইভাবে হয়েছে কোনো হয়রানির মধ্যে পড়ি নেই সো ওই সেন্সে হ্যাঁ ভালো খারাপ ভালো নাই খারাপও নাই কোথাও কোনো হয়রানি হয় নাই ওই সেন্সে বাংলাদেশের হিসেবে ওইটাই তো যথেষ্ট ওই সেন্সে বললে যথেষ্ট ভালো সার্ভিস বলতেই হচ্ছে বুঝলেন না তবে ইন্টারেস্টিংলি যে প্লেনের টিকিট কাটা নিয়ে মানে এই দেশে দেখেন এইগুলো নিয়ে এখন আমি উল্লেখ করলে আপনারা আমার গালাগালি করতে চাইলে করতে পারেন যে আপনি এগুলো নিয়ে কথা বলতেছেন কেন এটাই তো স্বাভাবিক এগুলো আপনি দেখুন ধরতে হবে আপনি দোষ ধরতেছেন আপনি দেশের আপনি দেশ উদ্রোহী সেটা বললে আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ বাংলাদেশের বিমান যে টিকেটটা টিকেটটা দেখেন প্লেনের আগের হাতে এই যে থেকে যেসে বললাম কনফিউশন আর কনফিউশন ইউ নেভার নো যে কী হইতেছে কী হবে না ওই যে কিছুদিন আগে আমেরিকা প্রবাসী একটা ভাই বোন বাংলাদেশে আসছিল আমি একটা এপিসোড করছি আমার এই চ্যানেলে যে রাস্তার মধ্যে সিগন্যাল নাই কোনো সাইন নাই কোনো আগা নাই মাথা নাই কোনটা রাইট লেন কোনটা লেফট লেন কোন দিক থেকে কোন দিকে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই হ্যাঁ আবার পুলিশ এসে ধরে এদের সাথে শুরু করছে এরা হইতেছে আইন মানে না এরা বা একটা আইন কি তুই রাস্তার মধ্যে যে প্রত্যেকে একটা ক্লিয়ারলি সাইন থাকতে হবে ওটা কি আছে নাই ওটা নাই তাহলে তো তুমি না করে এই দেশে আমেরিকার মধ্যে আপনারা যদি পুলিশ বা ইয়ে কোনো ধরনের কেস দেয় বা কোনো টিকিট দেয় সেখানে ধরেন সাইন সাইন কোনো কারণে লেখা একটু ঘোলা বা স্নো পড়ে আমার করেন ঠেকে আসে আপনি গিয়ে যদি আর্গিউ করেন যে না আমি সাইন দেখতে পারি না তোমার সাইন ক্লিয়ার থাকার কথা ছিল সাইন ক্লিয়ার ছিল না অথবা হোয়াট এভার আপনি কিন্তু জিতে চলে আসবেন এবং এই দেশের নিয়ম হচ্ছে আপনার যখন শুনানি হবে সেখানে যে পুলিশ অফিসার আপনাকে টিকিট দিচ্ছে সেই পুলিশ অফিসার উপস্থিত থাকতে বাধ্য কারণ কারণ আপনার যদি তার কাউন্টার আর্গুমেন্ট থাকে তার বিপক্ষে কোনো তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন রাইট সে জায়গা সোনার বাংলার সাথে সভ্যদের তুলনা করার সাথে চাচ্ছি না করা সম্ভব না এগুলো অন্য হিসাব কিন্তু আমি যেটা বলতেছি যে কনফিউশন বাংলাদেশের সর্বত্র কনফিউশন এবং আপনাকে দায়ী করা হবে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ তারপর সোলো মাসে ওখানে চলে আসবে আপনি চিপসের ঠুঙ্গা ফেলছে রাইট ওরকম সো প্লেনের টিকিট কাটছি টিকিট কাটা আগের রাতে কোনো আগাম কথা বুঝতেছি না যে আমি যে যাব ওই যে দেখেন টিকেটে এখানে লিখা হইতেছে চেক ইন ব্যাগ
কে তো আপনি যদি এমন হইতো যে সব জায়গায় তারা কে লিখছে তাহলে আপনি জানেন ওকে ফাইন কেজি কে কে লিখতেছে স্টুপিডগুলা মেনে নিলেন অ্যাক্রস সবখানেই ওরা হইতেছে কে লিখতেছে কেজি জায়গা না একটু আগে কেজি ইউজ করছে এখন আবার কে লিখতেছে তার মানে দুইটা দুই জিনিস দুইটা দুইটা ডিফারেন্ট ইউনিট হয় সব জায়গায় কেজি লিখবে অথবা সব জায়গায় কে লিখবে সব জায়গায় কে লিখলে এটা একটা ভুল হবে কিন্তু একই ভুল তারা সব জায়গায় করতেছে সো ইউ নো যে ওকে ফাইন মেবি তারা কেজি কে কে লিখতেছে কিন্তু না আপনি দেখতেছেন এক জায়গায় লিখতেছে কেজি তারপর পর লিখতেছে আবার কে তারপর আবার চাইল্ড চেক ইন হইতেছে টোয়েন্টি কেজি এখন আবার কোনো স্পেসের মা বাপ নাই তারপর আবার কেভিন হইতেছে সেভেন কে ইনফ্যান্ট চেক ইন টু টেন কেজি আবার কেভিন হইতেছে সেভেন কে একবার কেজি একবার কে একবার কেজি একবার কে তার মানে দুইটা দুইটা ডিফারেন্ট ইউনিট এখন ভাইয়ে যে এজেন্টকে দিয়ে টিকিট কাটছে তখন রাত অলরেডি দশটা বেজে গেছে কার আগামীকাল সকালে ফ্লাইট সাতটার দিকে বোধ হয় ফ্লাইট মানে আমি বলতেছি ভাইয়া তাড়াতাড়ি ফোন দেয় ভাই ওই লোক ফোন ধরে কি না লাই আমি তো কোনো আগামাতা পাইতেছি না মনে হচ্ছে কে মানে কেজি মানে আমার ওয়েট লিমিটে সম্ভবত কে মানে কেজি কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই কারণ একবার কে একবার কেজি হয় আমি তো সন্দেহ ধারণার বশবর্তী হয়ে লাগেজ নিয়ে কারণ আমরা চট্টগ্রাম যেতেছি সেখানে থাকার জন্য দীর্ঘদিন প্রচুর লাগেজ সো আমার বুঝতে হবে আমার জানতে হবে আমি লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টে ওইটা তো বিপদে পড়ে এতগুলো লাগেজ সবগুলো যদি বলে যে না আমরা কে মানে অন্য কিছু মিন করছি তাহলে তো বিপদ লাকিলি ভাইয়া ফোন দিয়ে কথা বলতে পারছে তারপর ওরা কনফার্ম করছে যে না এখানে কে কে মানে কেজি কেজি মানে কেজি কে মানে কেজি কথা বলছে না কে মানে হয়েছে কেজি সোনার বাংলায় হয়তো সে কে মানে কেজি আছে ভালো কথা এখন আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ আপনি খালি দোষ ধরতেছেন আপনি হিদ্দে শুদ্ধ হই তাহলে বলতে পারেন আপনি সেটা ঠিক আছে সো এইগুলো ধরুন ছোটোখাটো দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি কেন দিস ইস এটা হচ্ছে নর্মাল সি বাংলা সেগুলো নিয়ে কথা বললে বরং আপনার মানুষ আপনার উপর গরম হয়ে যাবে যে আপনি আপনার সমস্যা আচ্ছা কেন সো এই 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 এইগুলোই হয়তো সে পদে পদে এগুলো এক্সপিরিয়েন্স করছে এখন আলাদা নতুন কিছু না এটাই বাংলাদেশ কিন্তু উল্লেখ করতেছি গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হইলো জানতে হয়তো চাচ্ছেন এই জন্য বললাম আর কি তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে দুই নাম্বারগুলো হ্যাঁ সারাদিন ধর্ম ধর্ম করে আবার আবার দেখেন সেটা কয়েকটা উদাহরণ দিই তো গিয়ে যে বাসায় হচ্ছে চট্টগ্রামে ইয়ের মতো আর কি আপনার ওই যে ইয়ে টাইপের আর কি মানে এরকম অনেক বাসা আছে চট্টগ্রামে যে খুব ইয়ে আপনার মানে বিদেশ থেকে কেউ যদি আসে এক মাস দেড় মাস থাকার জন্য দেশের বাইরে থেকে ইউএসএ কানাডা থেকে অনেকে আসেন এরকম আমরা যেরকম আসছি এই বাসাগুলো ভাড়া দেওয়া হয় আর কি এরকম সো আমরা হইতেছে আমি শেষ মুহূর্তে দেশে যাওয়ার ডিসিশন হয়েছে স্পেশালি আমি ইনক্লুডেড হয়েছি একদম লাস্ট লিটারেলি লাস্ট মিনিটে আমি যাওয়ার কথা ছিল না আর কি সো তো বাসায় কারণে হইতেছে অলরেডি একটা বাসা হইতেছে মানে আমার ছোট্ট ছেলেটার ভিসা পাওয়া নিয়ে টাইমলি ভিসা হাতে এসে পৌঁছায় নাই ভিসা বলতে ওই একটা ইয়ে মারতে হয় সিল মারতে হয় আর কি যা হোক পাসপোর্টে ওইটা টাইমলি পাইনি দেখে ওটা তাদের ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়েছে পরে আমি ইনক্লুডেড হয়েছি যাচ্ছে তাহলে আমিও যাচ্ছি ওদের সাথে সো ওইটা হয় যেটা হয়েছে যে প্রথম একটা বাসা অলরেডি ভাড়া করে ফেলছিলাম তা আমরা যেহেতু যাইতে পারি নাই তো ওই লোককে আমি ফোন দিয়ে বললাম যে সরি আসতে পারতেছি না ওই লোক ওই লোকও বাসা পায় নাই ওইটাও ওরকম শেষ মুহূর্তে বাসা ভাড়া করছি ওনার বাসা ফাঁকাই যেত উনিও লাকিলে আমাদেরকে পেয়ে গেছে আমরাও লাকিলে ওনাকে পেয়ে গেছি যাই হোক তো ওনাকে আমি তারপরে ফোন দিয়ে বললাম যে আপনার তো ক্ষতি হচ্ছে আমরা আস কথা ছিল আসতে পারতেছি না সো আপনাকে আমি কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিই আপনাকে আমি কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিব তো উনি বললো যে না ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে না ইটস ওকে না ঠিক না উনি ওই যেটা বললাম উনি কিন্তু এক্সপেক্ট করতেছিল না ওই মুহূর্তে কোনো ভাড়া দিয়ে পাবে ওনার জন্য এটা বোনাস হঠাৎ করে পেয়ে গেছে কিন্তু স্টিল আমি আমার দিক থেকে আমার দিক থেকে আমার মনে হইলো যে ওনাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত বলতেছিল লাগবে না বলছি না সমস্যা নেই আমি আপনাকে দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি ওকে উইথ দ্য অ্যামাউন্ট দশ হাজার টাকা আমি আপনাকে বলতেছি আপনি কি দশ হাজারের সাথে একমত আপনি যদি বলেন পুরোটা দিতে হবে আমার কিছু করার নেই আমি যেহেতু আসতে পারতেছি আমি পুরোটা দিতে বাধ্য আমি পুরোটা দিব কোনো সমস্যা নেই উনি বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই তারপর দশ হাজার টাকা ওনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা সো সেই বাসার উঠে নেয় তারপর দেশে যাওয়ার পর উনি আবার মেসেজ করছিল করছিল যে আপনারা আসছেন নাকি বললাম যে আমরা এখন দেশে আসি তো অন্য বাসা তখন বা নিছি সো শেষ মুহূর্তে বাসা পাচ্ছিলাম না আর এক পরিচিতের মাধ্যমে এই বাসাটা পাইছি যার পাশা পাইছি উনি চট্টগ্রামের অন্যতম বড় রাজনৈতিক নেতা কত বড় রাজনৈতিক নেতা এত বড় রাজনৈতিক নেতা যে নাম বললে এক নামে সবাই চিনে ফেলবে সারা বাংলাদেশের সবাই হ্যাঁ এতে করে একটা ভালো হয়েছে যে সরকারি দলীয় ছাত্রলীগের পোলাবানের প্রহরার মধ্যে ছিলাম হ্যাঁ আমরা যাওয়ায় তো অনেক লোক আসা যাওয়া করতেছে বাসায় দেখা করতে রাইট সো হঠাৎ করে অনেক নতুন লোকের আনাগোনা দেখে ছাত্রলীগের এলাকার পোলাবান সব চলে আসছে ভিড় পাট্টা যে কী ব্যাপার উমুকের বাসায় এরা কারা আনাগোনা করতেছে হ্যাঁ বেশি প্রোটেকশনের মধ্যে ছিলাম আর কি ছাত্রলীগের প্রোটেকশন সরকারি প্রোটেকশন বলতে পারেন আপনি যা হোক সো সো ওনাদের বাসায় ঢুকছি 
সো আরও ডিটেল জানতে পারলাম যে এই বাড়ির আরও অনেকে সেটা ওয়াক ফো করা এই বাড়িটা সো যেগুলো ওয়াক ফো করা থাকে এগুলো আপনি চাইলে কিন্তু কোনো বিজনেস পারপাস ইউজ করতে পারবেন না কিন্তু ওনারা তো বিজনেস পারপাস ইউজ করতে চায় যেই কারণে এই কারণে আমাকে উনি বলতেছিল যিনি জায়গা বলতেছিল আর কি যে আপনার যদি আরও কেউ থাকে আমাদেরকে জানাই না সেই এবং আপনারা যেখানে আসছেন এটা অন্য কাউকে বলার দরকার নেই এগুলো তখন বুঝি নাই পরে এটি একটু ক্লিয়ার আরও বুঝতে পারলাম যে ওই যে ওয়াক ফো করা যেহেতু ওনারা চাইলে কিন্তু এটা এখন অ্যাড দিতে পারবে না যে আমরা এই বাড়ি ভাড়া দিতে চাই এটা কিন্তু সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ওয়াক ফো করা বাড়ি হইলে তো যে কারণে নিজেরা নিজেরা গোপনে ফেয়ার কোনো কিছু সব কিছু অসততা কোনো ট্রান্সপারেন্সি নাই সব কিছুর মধ্যে কথার মধ্যে ও এবং আমরা যাওয়ার পর উনি এখন বাসা ভাড়া বাড়াবেন উনি এখন বলতেছে যে আপনারা আসবেন দেখে আমি বাসা ক্লিন করাইছি বাসার লাইন ঠিক করাইছি কারেন্টের লাইন ঠিক করছি এই করছি সেই করছি এখন এক্সট্রা দশ হাজার টাকা দিতে তো এখন আপনি আপনার বাসা আপনি বাসার যদি আপনার কারেন্টের লাইন ঠিক না থাকে তাহলে তো আপনি বাসা ভাড়া দিতে পারবেন না আপনি তো বাসা ভাড়া দিতে হলে কারেন্টের লাইন ঠিক করতে হবে এবং আমরা তো চলে যাব এখান থেকে এক মাস পর তারপর তো আপনার এই কারেন্টের লাইন যে আপনি ঠিক করলেন এটা তো আপনি সার্ভিস পাচ্ছেন আপনি আমি কেন এই টাকা দিব তা আপনার কাজ মানে ডাজ ইট মেক এনি সেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যে ওনার বাসায় কাজ করাইতে হয়েছে ওনার বাসা অব্যবহৃত ছিল ওয়াক ফো করা বাড়ি বোঝানো ভাড়া দিতে পারে না সেই বাড়ি ক্লিন করছে তো আপনি কি ময়লা বাড়ি ভাড়া দিবেন তেলে বাড়ি তো ক্লিন করতেই হবে সেই খরচ আমি কেন দিব রাইট সো নানানজনকে দিয়ে ফোন দেয় আর কি যে ভাইকে দিয়ে যার মাধ্যমে বাসা পয়সা ওনাকে দিয়ে ফোন দেওয়া হচ্ছে উনি ইঙ্গিত করতেছে যে আমি দশ হাজার টাকা বাড়াই দিই আমি বলি দেখেন দশ হাজার আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়াই দিতে রাজি আছি কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট তো হইতে হবে আপনি আমাকে আসার আগে বলতেন বাসা ভাড়া করার সময় বলতেন আপনি দেশ থেকে আসার আগে বলতেন আমাকে এই অপশনটা দিতেন যে এই হচ্ছে ভাড়া আপনি যদি এক প্রথম বাসা নেবেন এক প্রথম হলে বাসা নেবেন না আমি এখন আসার পরে আমাকে চাপাই দেওয়া হচ্ছে আমার পাইসি চিপায় আসছি উঠে গেছি এখন না যাবো কই ব্যাপারটা এরকম না মানে বাঙালি থেরকম কাজই করে চিপায় খালি কার সেটা তো অনেকবার আলোচনা করছি বাংলাদেশ কিন্তু অপারেট করে চিপায় ফেলার উপরে কাউকে চিপায় পাচ্ছে কিনা হ্যাঁ চিপায় পাইলে তো হ্যাঁ তাই বলছেন আমি এক টাকা বাসি ভাড়াই ভাড়া বাড়াই দিব না আপনি যদি আপনি আমার এক না পঞ্চাশ আপনার সাথে আমার কথা হবে ক্লিয়ার কাট ট্রান্সপারেন্ট কথাবার্তা হবে তারপর যদি আমার বাসা ভাড়া এক লাখ টাকা নির্ধারিত হয় আমি এক লাখ টাকা দিব কারণ আমি এক লাখ টাকায় রাজি হয়েছি বাসা নিতে ওঠার পর আপনি একটা কথা হয়েছে ওঠার পর সেই বাসা হট হুট করে এটা সেটা বলে ভাড়াই দিবেন না আমি এটা করতে করব না আমি সাথে একমত না এখন যদি উনি জোর জবরদস্তি করতেন এখন পলিটিক্যাল লোক তাহলে তো কিছু করার ছিল এখন আপনি যে বললেন না সোনার বাংলার ইতিবাচকতা যেখানে ইতিবাচকতা নাই সেখানে চিপ্পা চিপ্পা বের করতে হবে এখন আপনি বলতে পারেন যে ওনারা এত বড় পলিটিক্যাল লোড ওনার তো চাইলে আপনাকে বাইন ধারাই পিটাইয়ে টাকা বের করতে পারতো সেটা তো করে নাই হ্যাঁ ওনার সেই হিসেব করলে না ইতিবাচক না যথেষ্ট ভদ্রলোক ভালো লোক ভালো ব্যবহার করছে কিন্তু আমি বলতেছি যে বাঙালি সততা বলতে কোনো ট্রান্সপারেন্সি বলতে ঘুমটা দিয়ে চলাফেরা নামাজ রোজা সারা দিন সারা ঘরে কোনো সুযোগ আয়াত একটু সততা নাই একটু ট্রান্সপারেন্সি নাই আচার আচরণ ডিলিং কাজকর্ম কোথাও হ্যাঁ তো সেগুলো বইল আসলে এগুলো বললো তো বাঙালি শেষ হবে না এগুলো কী বলবো যে মানে পদে পদে এগুলো আমি জানি না বাঙালি এগুলো নর্মালাইজ দেখে তাদের এগুলো বললে মনে হয় তারা বিরক্ত হয় কিন্তু আমার কাছে এগুলো বদার করে আমাকে এই যে প্রত্যেকটা পদে পদে এদের অসততা দুই নাম্বারি অসভ্যতা ইট বদার্স মি মেবি আমার লিমিটেশন যা হোক আর একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা বলি যে আমাদের ড্রাইভার ইয়ে ড্রাইভার মাইক্রো ড্রাইভার মাইক্রো না কী বলে এটার হাইস বলে না সো ওই ড্রাইভার ভদ্রলোক উনি হইতেছেন উনি সতপায় ব্যাপ কী জানি বলেন ব্যবসা করেন উনি কিন্তু সততা ছাড়া উনি গল্প করতেছেন নাকি আমাদের সাথে উনি খুবই সৎ ওনার দুইটা টাকা লস হোক তবু উনি হইতেছে নামাজ পড়েন বসেন না ধার্মিক বাঙালি একটা টিপিক্যাল সেটা আমি খুবই ইমপ্রেস না কিনে আমি খুব সুন্দর করে ওনার সাথে গল্প করতেছি আমার ওয়াইফ নানা বাড়ি যাব আর কি চট্টগ্রাম থেকে দুই ঘন্টার রাস্তা গাড়ি ভাড়া করে যাচ্ছি কথা হইতেছে সো উনি সততার বিশাল লেকচার আমিও তো শুনে খুবই ইমপ্রেস আর খুবই ভালো লোক আমি ওনাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম যে হ্যাঁ দেখেন বাংলাদেশে তো কেউ সৎভাবে কোনো কোনো সততা নাই বাঙালির মধ্যে কথাবার্তার মধ্যে কোথাও কোনো সততা নাই খালি দুই নাম্বারই ধান্দাবাজি মিথ্যা প্রতারণা সব কিছু সো আপনি সৎভাবে জীবিকা খুবই ভালো একটা ব্যাপারে হয় হ্যাঁ রে খোদা রে খোদা কৃষের পাল্লায় যে পড়ছি তখনও তো বুঝি নাই হ্যাঁ বাঙালি আর সততা সো সেখানে যাওয়ার পর যাওয়ার পর যাওয়ার পথে ড্রাইভারের সাথে কথা হচ্ছে যে সেখান থেকে নীলাচল না নীলগিরি নীলাচল বোধ হয় জায়গা আছে আর কিছু খুব সুন্দর দর্শনীয় জায়গা জায়গা সো উনি নিচ থেকেই বলতেছেন উনি আমাদেরকে ওখানে ঘুরে তিনি নিয়ে যাবে নেই সেই আমি তারে বাবারে উনি তো আগে কিন্তু বলে নিয়েছেন উনি সৎ এবং ভালো মানুষ সব কিছুর মধ্যে ধান্দামি এগুলো উনি করেন হ্যাঁ সাইন ভাবতে স্যারে খুব ভালো কথা উনি কারণ এই গাড়িটা কিন্তু দুইজন মালিক হ্যাঁ রে খোদা রে বাঙালি রে সালার এই গাড়ির মালিক হচ্ছে দুইজ
সো পরে তেল যখন ভরতে নামছি গাড়ির গ্যাস ভরার জন্য উনি আমাকে বলতেছে এক হাজার টাকা দেন গাড়িতে গ্যাস ভরবে আচ্ছা ভালো কথা দিয়েছি তখন উনি আমাকে বলতেছে যে ওনাকে গাড়ি ভাড়া করছি তিন হাজার টাকা সম্ভবত আর সাত হাজার টাকা দিতে হবে ওনাকে একটু এক্সট্রা আসা যাওয়া এই দাঁড়ায় মনে করার চেষ্টা করি হ্যাঁ দুই ঘন্টা হইতেছে আমাদের চট্টগ্রাম শহর থেকে আমার ওয়াইফের নানা বাড়ি যাইতে আর সেখান থেকে এক ঘন্টা নীলা চল যাইতে তো তিন হাজার টাকা যদি হয় আপনার একটু জায়গা দুই ঘন্টা রাস্তা যদি তিন হাজার টাকা হয় তাহলে বাকি এক ঘন্টা রাস্তা কত হইতে পারে দুই হাজার টাকা হইতে পারে না সে আমার চার হাজার টাকা যাচ্ছে আচ্ছা ভালো কথা সে আমার বলছে সাত হাজার টাকা যায় কী বলবেন সাত হাজার টাকা আপনার এই রাস্তা দুই ঘন্টার রাস্তা তিন হাজার টাকা কত হয়েছে তাহলে বাড়তি এক ঘন্টার আসা যাওয়া করলে আপনার সাত হাজার টাকা কেন দিব না না সরি তিন হাজার না চার হাজার কথা হইলো কত জায়গা এক্সাক্ট এমন মনে নাই হ্যাঁ মানে সে তখন কিন্তু আমি সন্দেহ করেছি হ্যাঁ জায়গা করা যে বাটপার তখন কিন্তু আমি ওই ইমপ্রেশনে আসি খুবই সৎলোক ভদ্রলোক হ্যাঁ এই সেই তো যাওয়ার পথে যত কেনাকাটা করতেছি ফ্রুটস কিনতেছি কিনতেছি পানি কিনতেছি ওনাকে আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি উনি গিয়ে কেনাকাটা করে আনতেছে এই যে কী অবস্থা কয় টাকা কত কী মারছো এখানে আমি এগেন আমার ওয়াইফে তখন আমায় বারবার করে বলতেছিল যে এইভাবে কিন্তু চলা ঠিক হচ্ছে না এগুলো পিছনে লাইগা থাকতে হয় তুমি একদম শ্যান দৃষ্টি এভাবে করে যা হোক তো নীলা চলনা কোথায় ওইখানে যে গেছি ওইখানে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট আমরা আটজন ছিলাম সম্ভবত পাঁচ হাজার চল্লিশ হ্যাঁ সো চারশো টাকা হয়েছে টিকেটের দাম উনি আমার কাছ থেকে এক হাজার টাকার নোট নিয়ে গেছে বলতেছে এক হাজার টাকা দেন দিছি ওই যেটা বললাম উনি আসে আমার কাছে টাকা চায় আমি দিয়ে দিই উনি কেনাকাটা করে আসে আমার ওয়াইফ তারপর বলতেছে যে এভাবে করা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না কিন্তু আমি ওনার আমি তখন আন্ডার দি ইম্প্রেশন যিনি ভদ্রলোক সৎলোক কারণ তখনও কিন্তু আমার কোনো কিছুই কিন্তু বোঝার মতো অবস্থা তৈরি হয় না শুধুমাত্র ভাড়াটা যে আনরিজনেবল চাইতেছিল ওইটা খটকা লাগছে যে এরকম উল্টা ভাড়া যাচ্ছে কিন্তু কোনো অসততা তখন সরাসরি চোখে পড়ে নাই যে কারণে আমি অবিশ্বাস করতেছিলাম না আমি ধরে বসে আছি যে মুসলিম বাঙালি মুসলিম আছে তো সে বলল এক হাজার টাকা দেন এক হাজার টাকা দিছি সে এনে আমাকে যখন একশো টাকা ফেরত দিয়েছি আকাশ থেকে পড়লাম কিরে সালার এক হাজার টাকা দিলাম নশো টাকা কুই চলে গেল আমি বললাম যে কী ব্যাপার আপনি তখন আমি অবিশ্বাস করি নাই আমি একটু শখ হয়েছি আমি বললাম যে ইয়ে নশো টাকা কিসে লাগছে উনি বললো যে ইয়ে পঞ্চাশ টাকা করে টিকেট তারপর হইতেছে চারশো টাকা টিকেট আর হইতেছে যে ইয়ে গাড়ি পার্কিং পাঁচশো টাকা তো উনি বললো টিকেটের দাম উনি কমায় আনছে ওনার কি আমরা পুলিশ এখানকার কোন পুলিশের আত্মীয় এই মিথ্যা কথা আর কি বুঝুন নাই বাঙালি মুসল্লি মিথ্যা কথা বইলা ভাড়া নাকি যত টিকেট তার থেকে নাকি কমায় টিকেট কাটছে আর পার্কিং হইতেছে পাঁচশো টাকা ওকে বিশ্বাস করছি এখন অবিশ্বাস করা এখন পর্যন্ত কোনো কারণ নেই আচ্ছা ভালো কথা একশো টাকা ফেরত দিছে এক ধাক্কা খেয়েছি তখন হ্যাঁ এই ঘটনা কিন্তু আমার ওয়াইফের সামনে তারপর উনি চলে যাওয়ার পর আমি আমার ওয়াইফ কথা বলতেছি আমার ওয়াইফ বললো যে তুমি এভাবে টাকা দিচ্ছ ঠিক হইতেছে না আরেকটু ইয়ে করা দরকার ভালো কথা একটু একটু সন্দেহ করতে শুরু করছি তখন আচ্ছা ভালো কথা তো সেখান থেকে ঘুরে আসার পর পথে নীলা চলনা করতে গিয়ে ও আচ্ছা ভালো কথা নীলা চলার আবার ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় এখন নীলা চলছে ঘুরতে গেছে এখন সবার এক প্রশ্ন যে কেমন লাগছে কারণ বাংলাদেশের সুজলা সুফলা গল্প সবাই গল্পটা শুনতে যাচ্ছে যে একটা সুজলা সুফলা জায়গায় ঘুরতে গেছে কারণ আমি তো আমার তো ভালো লাগতেছে না আমি দিয়েছি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় ঘুরছি রাইট বাংলাদেশ তো আসলে সুন্দর কোনো দেশ না এখন কথা হচ্ছে এটা বলতেও পারতেছি না সবাইকে হ্যাঁ সবাই খুব জানতে চাচ্ছে কেমন মুগ্ধ হইলাম কিনা এটা দেখে এখন আমি আমার বয়সে বলতেছি যে রাস্তার দুই পাশে যেরকম গাছ ধূসর হয়ে আছে ধুলা বালিতে রাস্তার দুই পাশে যে গাছগুলো এগুলো সব সাদা হয়ে আছে পাতা কোনো গাছের পাতা সবুজ নাই ধূসর সব কিছু এখান থেকে বাংলাদেশ যা তাই সেটা আলাদা সেটা কথা না কথা হইতেছে যে এই জিনিস এখন আমাদের প্রশ্ন সার করতে হবে কথা বলছে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে আমার মুখ থেকে শোনার জন্য যে এত সুন্দর পৃথিবীর কোথাও নাই এখন আমি বলতেছি তুরিনে যে আমরা যে এত সুন্দর সুন্দর জায়গায় গেছি আমেরিকা পাহাড় টাহার ঘুরে ঘুরে আসছি সেগুলোর তুলনায় এগুলো তো কিচ্ছু না কিছু বলতেও পারতেছি না সবাই চেতেছে সুজলা সুফলার গল্প শুনতে কী করি খুব বিপদে আসি আচ্ছা যাহোক তো ওখান থেকে আসার পথে একটা স্বর্ণ মন্দির নাকি একটা আছে না বৌদ্ধ মন্দির না স্বর্ণ মন্দির কি একটা আছে ওইখানে যখন নামছি তখন উনি এখন গাড়ি পার করবে সো তখন একটু একটু সন্দেহ করছি একটু খটকা লাগছে আমার তখন ধর নশো টাকা নিয়ে একশো এক হাজার টাকা নিয়ে একশো টাকা ফেরত দিছে তখন আমি এবার সাথে গেছি পাশে সাথে সাথে গেছি উনি টিকিট কাটতে যাচ্ছে সেখানে তখন উনি গিয়ে আবার একই কাহিনী বলতেছে আমরা অমুক কোন পুলিশের আত্মীয় এই বইলা টইলা টাকা কম দিয়ে টিকিট কাটছে এবার যে উনি টিকিট কাটতে যাওয়ার সময় সাথে সাথে আমি গেছি এখন কিন্তু আর ওই ধান্দাটা করতে পারতেছে না যে পার্কিংয়ের কথা বইলা টাকা নিতে কারণ পার্কিংয়ের তো কোনো খরচ নাই ওটা করতে পারতেছে না সো দেখলাম যে কোনো পার্কিংয়ের খরচ নাই কোনো পার্কিংয়ের টাকা নাই শুধু টিকিটের টাকা আছে ভালো কথা চলে আসার পর উনি আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে এখানে এখানে বলতেছে যে একশোট
আসার পর তারপর এখন যখন ওকে ভাড়া দিতেছি আমি যখন ছয় হাজার টাকা দিচ্ছি সে মানতে যাচ্ছে না সে সাত হাজার দিতে হবে এবার আমি চান দূরে ধরলাম যে আপনার আমি কমাই দিচ্ছি না আমি ছয় হাজার টাকা বলছি আপনি ছয় হাজার টাকা মানতে চাচ্ছেন না প্রথমত আপনার এই সাত হাজার টাকা আপনি চাইতে পারেন না যেখানে তিন হাজার দুই ঘন্টার রাস্তা তিন হাজার টাকা না চার হাজার টাকা কথা হয়েছে এক্সাক্টলি মনে নাই যা হোক আর সেখানে আপনি বাড়তি এক ঘন্টার জন্য আপনি ডাবল ভাড়া তো আপনি চাইতে পারেন না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি কত টাকা মারছেন আমি তো জানি না এই কথা বলছি গরম হয়ে গেছে হ্যাঁ কেন আপনি কথা বলতেছেন একবার সতলোক না বুঝেন আপনি জানেন আপনি কেন আপনি আমার কাছ থেকে পার্কিংয়ের টাকা বইলে নিলেন পার্কিংয়ের তো কোনো টাকা লাগে না পার্কিংয়ের টাকা লাগে না আপনি কেন বললেন এরকম দাঁড়ান আমি আপনার বলছি কেন দেখাইতেছি আপনি যাওয়ার পর আমি গিয়ে ঘুরে জিজ্ঞেস করছি ওই জায়গার মধ্যে যে পার্কিংয়ের কোনো টাকা আছে কি না পার্কিং কোনো টাকা নাই তো আপনি যে পার্কিং এর বলতে স্যার আপনি পার্কিংয়ের টাকা লাগছে আমাকে রিসিট আসেন রিসিট দেখান হ্যাঁ উনি পকেট থেকে খুঁজে বের করে ব্রিজে যে আসা যাওয়া করছে ব্রিজে যে টোল দিছে উনি ভাবছে আমি ওনার পড়াশোনা জানি না বুঝলেন না ব্রিজে যে টোল দিছে ওই রিসিট বের করে আমাকে হাতে ধরাই দিছে ভাবছে আমি যাই না কী চিন্তা করছে মানে এমন থতমত খেয়ে গেছে কী যে করবে মাথা কাজ করতেছিল না চেহারাটা দেখার মতো হঠাৎ করে যখন আমি বুঝে গেলাম সেও বুঝে নেয় আসা যাওয়ার পথে গল্প করতে করতে গেছি আসার পথে গল্প করতে করতে আসছি আমি যে চোরকে ধরে ফেলছি আমি যে এটা ধরে বসে আছি এটা তার হিসেবে ছিল না আকাশ থেকে পড়ছে হঠাৎ করে কথা বলা তখন বললাম যে কী দিতেছেন আপনি আউলে গেলেন কেন এটা তো ব্রিজে টোলদের কাগজ আপনি এটা দেখাচ্ছেন কেন মানে সে যে সে ইয়ে হয়ে গেছে হ্যাং হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ তো তারপর আমি বললাম দেখেন আমি আপনার এত টাকা কোনো অংশে কমায় দিন এবং বাড়াই দিছি আপনি ওইখানে এক হাজার টাকা বইলা মাইরা নিছেন উনি ও আচ্ছা তারপর উনি আমাকে বলতেছে যে আমাকে এক হাজার টাকা দেন আমি যে টিকিট কাটছি সেখানে পার্কিং বললো এক হাজার টাকা দেন মানে আপনাকে তো এক হাজার টাকা দিছি উনি না আমাকে টাকা দেন নাই আপনি আরে আশ্চর্য আমি আকাশ থেকে বললাম যে আমি আপনাকে টাকা দিলাম আমি বরং আপনি ওইখানে এক হাজার টাকা দিয়ে আমি প্রথম ধাক্কাটা তখন খেয়েছি আপনি একশো টাকা ফেরত দেয় তখন আমার প্রথম শখ লাগছে যে কী ব্যাপার আপনি আপনি বলছেন টাকা দিনে আমার ওয়াইফ আমার পাশে বসেছিল উনি বলছেন না টাকা দিই নাই এখন ওনার অ্যাটিটিউড দেখে মনে হচ্ছিল যে মানে দিন এখন আমি বুঝতেছি না ওনার কি মনে নাই মানে মনে না থাকে না টাকা তো নগর টাকা দিছি কিন্তু ওনার আচরণে আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছে যে তাইলে মনে হয় দিই নেই নাকি তা আমার পাশে আমার ছোট ভাই ছিল আমার ছোট ভাই বলতেছে যে ভাইয়া মনে হয় দাও নাই তো এখন গরিব মানুষ যদি না দিয়ে থাকে আমি ঠকি উনি তো উনি তো ঠকানো যাচ্ছে না আমি ওনাকে আবার এক হাজার টাকা দিয়েছি কিন্তু আমি কিন্তু শুয়োর জনাকে দিয়েছি কারণ আমি ওই এক হাজার টাকা দেয়াই প্রথম ধাক্কা লাগছে এবং প্রথম আমি আমার ওয়াইফের সাথে আলোচনা করতেছিলাম যে তখন আমার ওয়াইফ আবার বলতেছিল যে না তুমি এটাকে পাহারা দাও সব কিছু কি মিথ্যা মানে আমার ছোট ভাই যখন বললো যে ভাই মনে হয় দেওয়া নাই আমি দিয়ে দিছি বাসায় এসে আমার ওয়াইফের ফার্স্ট জিজ্ঞেস করলাম যে ওখানে কি আমি কোনো টাকা দিছিলাম হ্যাঁ আমার ওয়াইফ বলছে হ্যাঁ এক হাজার টাকা তো দিছি না আমি তো আমি তো জানি আমি দিছি তুমি আমার পাশে বসা ছিল তুমি সেই দিয়ে তুমি বলতো তাহলে তো দিছি আর আমার ছোট ভাইয়ের কথায় আরও কনফিউজড হয়ে গিয়ে আরও দিয়ে আসছি এক হাজার টাকা তারপরে লোক আবার ফোন দিছি দিয়ে বললাম যে ভাই দেখেন আপনি আজকে কোনো অংশেই আজকে ঠকেন নাই আপনি খালি জিতার উপরেই ছিলেন ওই এক এক হাজার টাকা আমি আপনাকে দিছিলাম এখন আপনি কি ভুলে গেছেন কেমনে ভুলে যান এক হাজার টাকা আপনারা তো টাকা পুই করে হিসাব রাখার কথা কেমনে ভুলে যান আমার মাথায় ঢুকতেছেন আচ্ছা হয়তো আপনি ভুলে গেছেন ধরলাম আমি এসে আমার ওয়াইফ রিজিয়ে করছি আমার ওয়াইফ আমার পাশে বসা ছিল সে নিচ থেকে বসে আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিছি সো আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিছি হয় আপনার মনে আছে আপনি ইয়ে করছেন অথবা আপনি ভুলে গেছেন যেটাই হোক আপনি টাকাটা পাইছেন সো আপনি যে কতভাবে জিতছেন আপনার কোনো দুঃখ নাই আপনার সাত হাজার টাকা না দিয়ে ছয় হাজার টাকা দিচ্ছি আপনি ভাবতেছেন আপনার প্রথমত ছয় হাজার টাকাই আপনার বেশি হচ্ছে দ্বিতীয়ত আপনার ওইখানে এক হাজার টাকা দিচ্ছি সেই এক হাজার টাকা আপনাকে আবার এক্সট্রা দিছি তৃতীয়ত আপনি যে কত টাকা আবার মারছেন আমি জানি না সো আপনি কোনো রকম মনে মনে কোনো কষ্ট রাখেন আপনার মনে কষ্ট রাখার কোনো কারণ নাই বলে ফোনটা রেখে দিছি এই হচ্ছে বাঙালির সাথে ডিলিং আচ্ছা এটা হচ্ছে একজন ড্রাইভারের সাথে ডিলিং আরেক ড্রাইভারের সাথে ডিলিং এবার চট্টগ্রাম থেকে আসছি ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে নামছি এখন ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বাসা আসবো ভাইয়ের বাসা ধানমন্ডি মেট্রোবাস ভাড়া নিছি ভালো কথা সো রাত আমরা এসে ল্যান্ড করছি মনে হয় এগারোটার দিকে গাড়ি আসছে আচ্ছা মাইক্রোবাস কেন ভাড়া নিচ্ছি এই যে সকল জায়গায় গাড়ি ভাড়া করে কেন চলাফেরা করতেছি কারণ হচ্ছে এই এই যে ধুলা বালি গন্ধ ভিড় ভা ভিড় বাড়টা গরম এভাবে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এটা সম্ভব না এভাবে চলাফেরা করা রাইট এই জন্যই তো গাড়ি ভাড়া নিতেছি গাড়িওয়ালা আসছে এই শেষে এবার বলতেছে যে ভাই এ জানলাটা খোলা একটু খোলা থাকবে বুঝলা সে জানলা খোলা রেখে বলতেছে যে গ্যাস নাই গাড়িতে এসি চালানো যাবে না বলে জানলা খোলা রেখে জ্বালাইতেছে এখন এয়ারপোর্টটা পার হয়ে যখনই রাস্তায় নামলো পেট্রোলের গন্ধে সাথে সাথে মাথাটা ধরে গেল
আপনার সাথে যখন কথা হয়েছে উনি যখন আসতেছেন বলে আপনি যখন রওনা দিয়েছেন তখনই তো আপনি আমাকে ফোন দিয়ে এটা বলা দরকার ছিল যে ভাই আমার গাড়িতে গ্যাস নাই গ্যাস ডুবেতে কিন্তু দুই ঘন্টা বসে থাকতে হবে সো ইদার আপনি কি জানি বলে অন্য একটা ওখান থেকে এরপর থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে আসেন আমি কিন্তু আস আমার গাড়িতে আসতে হলে আমার জানলা নামায় রেখে ধুলাবালি তেল গরমের মধ্যে আসতে হবে সো আপনি আমার ক্লিয়ারলি কথাটা আমাকে জানাবেন তো আপনি এই রওনা দিয়ে যে আসলেন আপনার সাথে আমার ফোনে এতবার কথা হলো আপনি তো আমাকে কথাটা বললেন না একবারও বললেন না যে আপনার এই সমস্যা আছে আপনি এখানে আমার গাড়িতে উঠে ওই যেটা বললাম বাঙালি আপনাকে কিন্তু বিপদে ফেলে দেবে ফেলে দিয়ে এখন আপনার তো যাওয়ার জায়গা নাই যাও এই এগুলো বলে আর কিছু না বাংলাদেশে পথ চলতে ফিরতে পদে পদে এগুলো চলতে থাকে এই অভিজ্ঞতাই হতে থাকে যখন আমি দেশে অনেক দিন পর আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাচ্ছেন এই জন্য বলতেছি আর কি ও আচ্ছা ভালো কথা মিষ্টি কেনার অভিজ্ঞতা হ্যাঁ ভাইয়ের বাসার উল্টা বাসায় মিষ্টি দোকানে গেছে মিষ্টি কিনতে আর জায়গা এগুলো বললো লাভ নাই জায়গা ওখানে গিয়ে আবার ঝাড়ি টাড়ি দিয়ে আসলাম হ্যাঁ ওখানে ওই লোককে বলতেছি যে জায়গা এখন ঘটনা বললে বুঝবেন না কি কি যাও কারণ শুনো সংক্ষেপ করে নিয়ে আসি ওরা বললাম যে শোনেন কাস্টমারকে খোদা জ্ঞান করবেন মানে সে আমার সাথে পাটপারি করে কচে দিতে চাচ্ছিল আর কিছু কিছুক্ষণ তার সাথে এগুলো দেখে তার তামাশা চুপ করেছিলাম তারপর আর নিতে না পেরে যখন ঝাড়ি দিলাম তখন দিয়ে বললাম যে কাস্টমারকে খোদা জ্ঞান করবেন ওরে বাবারে ধার্মিক মুসল্লি হ্যার চোখটা উল্টে গেছে খোদা মানে সিরক করে ফেললাম আমি আল্লাহ সাথে তুলনা করছি বোঝানা বাঙালি কিন্তু বাটপার সিরাই সিরাই এদিকে ধর্ম টষ্ট সে আমি যখন বললাম যে কাস্টমারকে খোদা জ্ঞান করবেন ও তো আর বোঝানা এটার কথা মানে কি ও শুনছে যে আমি আমাকে আল্লাহ ডাকতে বলছি হ্যার মাথা উতাও লেগে গেছে ঘুরে চোখ পোক বড় হয়ে গেছে কী বললাম কথাটা আচ্ছা জায়গা তারপরে মালিক আসছে মালিককে বললাম যে শুনেন আপনার কর্মচারীদেরকে এটা শেখান এবং আপনি এটা জেনে রাখেন যে কাস্টমারকে খোদা জ্ঞান করবেন কাস্টমারের টাকায় আপনাদের রিজিক চলে কাস্টমারের টাকায় আপনার দোকান চলে কাস্টমারকে রাইট সার্ভিসটা দেবেন এই যে উঠতে বসতে সিরাই সিরাই বাট আমি ওনাকে বললাম যে আপনি থামেন উনি থামতেছে না উনি অন্য মিষ্টি ঢুকাই দিচ্ছে গছাই দিতেছে আমি আমার টাকা দিয়ে মিষ্টি কিনতেছি আমি ওনাকে যখন বলতেছি থামেন উনি থামবে না কেন আমার টাকা আমি মিষ্টি কিনতেছি আমি কখন আমি যেটা ইচ্ছে নেবো যেটা ইচ্ছে নিব না উনিকে ঢুকাই দেওয়ার সেটা জায়গা সেই ঘটনা বাদ দিই আর দুটা ঘটনা বলি বলে শেষ করি আমার কেমন অভিজ্ঞতা ছিল হ্যাঁ ইতিবাচক গল্পগুলা বইলা আমার ওয়াইফের পাসপোর্ট রিনিউ করতে হবে হ্যাঁ এটা হইতেছে এবার বাংলাদেশের একেবারে ইনস্টিটিউশনাল আর ইনস্টিটিউশনাল ব্যাপার পাসপোর্ট রিনিউ করতে হবে সো আমরা গিয়ে হঠাৎ করে ফাইন্ড আউট করলাম যে পাসপোর্টের মেয়াদ বেশি নাই পাসপোর্ট রিনিউ করেই আসতে হবে না যেই সময় আসে এই সময়ের মধ্যে রিনিউ করতে পারবো ওই যে এক্সপেডেটের সার্ভিস যেটা সেটা নিলে লাগে হচ্ছে দশ দিন সম্ভবত পুরো প্রসেস মিলে এখন আমার ওয়াইফের খালু উনি হচ্ছে পাসপোর্টের বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পদে একটা আছেন হ্যাঁ মানে ওনার নাম বাংলাদেশের যে কোনো পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে বললেই চিনবো ওনাকে হ্যাঁ সো চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসে আমরা যখন গেছি তার কয়েক সপ্তাহ আগে খালু আসছিলেন সো পুরো পাসপোর্ট অফিস ওই ফুল টুল লাগে ওনার পোস্টার টোস্টার ওনার বড় ছবি টুবি লাগে মানে এই ধরনের একজন কর্মকর্তা আর কি হ্যাঁ সো নাম বললেই সবাই চিনে ফেলতেছে নামের পর আর পাটতে কিছু বলা লাগতেছে না নাম বললে উমুক স্যার আচ্ছা এরকম সো দেশে যাওয়ার পর সবাই দেখতেছি আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় স্বজন সবাই এক নামে হইতেছে খালি খালুর কথা যারে খালু আছে খালু আছে খালু আছে কিছু বলার খালুর নাম বললে হয়ে যাবে খালুর নাম বললেই কাজ হয়ে যাবে খালি খালু দিয়ে সব কাজ খালুকে দিয়ে করায় ফেলতে হবে কারণ আমি বলতেছি আমার ওয়াইফকে বলতেছি যে দেখো খালুকে কেন বিরক্ত করবো এই ছোটোখাটো কাজে যদি এমন হইতো যে আমার এই সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট পাবো না বিপদ ওনাকে ইনভলভ করতেই হইতেছে সেটা একটা বিষয় আমি তো জাস্ট রাইট প্রসেসে গেলেই দশ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট হাতে পেয়ে যাচ্ছি যদি না পাই তখন আমি ওনাকে বিরক্ত করব এর আগে সো আমি আগে রাইট প্রসেসে যাই এক্সপেডেটের সার্ভিস দশ দিনের জন্য যেটা অনলাইনে গেলাম সব কিছু পূরণ করলাম টাকা পয়সা পে করলাম এখন আমার ওয়াইফ বলতেছিল যে সোনার বাঙালি ডিজিটাল কিন্তু তুমি যে অনলাইনে করতে যাচ্ছ আবার কোন বিপদে পড়ো সো এখন কথা সত্যি কিন্তু আমি ঢাকা বসে তখন আবেদন করছি ঢাকা বসে হ্যাঁ তারপর আমরা চট্টগ্রাম যাবো গিয়ে বাকি কাজটা চট্টগ্রাম করবো সো চাইলেও আমি ফিজিক্যালি করতে পারতেছি না সব কিছু বা সো বিশ্বাস করছি আর কি বাঙালিকে যে আচ্ছা ডিজিটাল সোনার বাংলা যেহেতু হয়েছে নিশ্চয়ই হয়তো এতদিনে সো আমি হিসাব করে রাখছি যে আমরা দেশ ছাড়ার এক সপ্তাহ আগে পাসপোর্ট হাতে পেয়ে যাব রেগুলার প্রসেসে গেলে ওকে ফাইন আবেদন আবেদন করছি করে চট্টগ্রাম গেছি যাওয়ার পর চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসে গেছি তো বন্য করুন তা পাসপোর্ট অফিসের অবস্থা তো বোঝেনি হ্যাঁ সব খারাপ থাকে হ্যাঁ সো পাসপোর্ট অফিসে গেছি সেখানে কী জানি বলে যে যাওয়ার পর শুনতেছি যে এই কাগজ লাগবে সেই বুঝলাম না সোনার বাঙালি তো যেটা বললাম মানুষ সে চিপায় ফেলে বিপদে ফেলে ভয় দেখায় দেখালে সবার হ্যাঁ যে এই কাগজ লাগবে সেখানে গিয়ে শুনতেছি যে কী কী লাগবে আমার বিয়ের কি জানি বলে আমার ওয়াইফের পাসপোর্ট কি জানি বিয়ের কাবিন নামা লাগবে এই লাগবে সেই লাগবে
জমা দিতে হবে না নিয়ে যেতে হবে নিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ সাথে করে জাতীয় আইডি ন্যাশনাল আইডি পুরাতন পাসপোর্টটা এগুলো এগুলো সো যেগুলো লিস্ট দিছে লিস্ট মেড টোটাল সেন্স যে হ্যাঁ আসলে কি তো সেই কাগজগুলো লাগবে ভালো কথা যাওয়ার পর দেখি শুনতে সেই যে হাইকোর্ট দেখাইতেছে ওখানকার লোকজন যে বিয়ের এইটা লাগবে সেটা লাগবে তখন ফর্ম খুলে দেখি ফর্মের একদম লাস্ট পেজেও লেখা আছে যে বিয়ের এটা লাগবে সেটা লাগবে ও মা এখন কথার কাজে মিল দেখতেছি কিন্তু বিয়ের এগুলো লাগার কোনো কারণ নাই মেক্স নো সেন্স কিন্তু এদের কথার সাথে ফর্মের কাজ এখন তো আমি হয়ে গেলাম পরে গেলাম বিপদে তোটা নাই আরে কি আশ্চর্য তাহলে কি আসলেই লাগবে নাকি এখন তো আবার দূরে দূরে শুরু করতে হবে সো সেখানে যে তথ্য কেন্দ্র আছে তথ্য কেন্দ্রে এক লাট সাহেব বসে আছে ওই লাট সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম যে লাট সাহেব এই যে করতেছি কী কী কাগজ লাগবে এই টিকটটা তো আমি দেখতে সে বলতেছি এই লাগবে সেই লাগবে আমি বললাম যে কেন এই সেই লাগবে তো কোনো ডাজন মেক এনি সেন্স আরেকটা কাগজ সে পাড়িয়ে দিচ্ছে লাগবে আপনার বললেন আমি কি আপনি এমন করতেছেন কেন এই কাগজ কেন লাগবে তখন উনি বলতেছেন যে আপনি যত কথা বলবেন তত কাগজ বাড়বে একটা কথা বললে একটা কাগজ বেড়ে যাবে লোরে বাবার এই মালের সাথে তো কথাই বলা যাবে না কথা বললেই তো প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আমি বুঝলাম যেগুলোর সাথে কথা বলে লাভ হবে না চলে আসলাম চলে এসে এখন তোমার হচ্ছে খালুকে ফোন দিতেই হবে আর পারা যেতেছে না এগুলোর সাথে তো পরে হইতেছে আমার ওয়াইফের কাছ থেকে খালুর নাম্বারটা নিলাম নিয়ে খালুকে ফোন দিলাম দিয়ে বললাম যে এরকম খালু এরকম আসছি পাসপোর্ট অফিসে এসে এখন এদের সাথে কথাই বলতে পারতেছি না এটা কাগজপত্র জমা দিব সেকেন্ডে চলতেছে এটা ডে টু চল চলতেছে যে তুলিন আমার বাচ্চা কাচ্চা আমার ওয়াইফ বাচ্চা কাচ্চা দুইটা ছোটোখাটো বাচ্চা এগুলো এই গরমের মধ্যে অস্থির টিকতে পারতেছে না এসেই তো আমি বললাম যে এদের সাথে কথাই বলা যাচ্ছে না এই বিশাল লাইন এখন লাইনে দাঁড়ায় থাকবো ওইখানে আবার গিয়ে ঝাড়ে দিছি লাইনের মধ্যে লাইনে দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করতেছি যে এই কাগজগুলো কি এখানে জমা দেবো ঠিক আছে কারণ কোথাও তো কোনো সাইন নেই এখন বাঙালি কিন্তু কমেন্ট সেকশনে চলে আসবে যে আপনি এই প্রশ্ন করতে দিয়েছেন কেন কথা বলছেন আরে সুগর তোরা প্রশ্ন কট করা লাগবে কেন আমার সব জায়গায় ক্লিয়ার সাইন থাকবে আমার কেন কনফিউজ থাকতে হবে আমার কেন জায়গা জায়গা সেই কথা বলে লাভ নাই সো বুঝতেছি না যে এটা ঠিক জায়গায় আসে কি না সো পরে জিজ্ঞেস করছি হেরা ভাবে উত্তরই দেয় না কোনো তো তারপর আমি বললাম আর কি যে একটু রাগ দেখায় বললাম যে আপনার তো আমার জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার এখানে ক্লিয়ার সাইন থাকবে ক্লিয়ার সব কিছু ইন্ডিকেশন থাকবে আমি পড়ে পড়ে কাজ করব আমি এখানে এক ঘন্টা থাক দাঁড়ায় থাকার পর তারপর আপনার কাছে গেলে আপনি বলবেন যেটা নিয়ে রুম আসছেন কেন ওই রুমে যান তো আমার এক ঘন্টা সময় নষ্ট হলো না আমার তখন জানতে হবে আমি যে জায়গায় দাঁড়াইছি এখানে এক ঘন্টার সঠিক জায়গায় দাঁড়াইছি না ভুল জায়গায় দাঁড়াইছি তো ঝাড়ি টাড়ি দিয়ে ওখানে চলে আসছি এখন আমি তো এরকম জায়গায় জায়গায় দুই বাচ্চা বু নিয়ে সময় নষ্ট করা সম্ভব না কারণ প্রত্যেক জায়গায় হাইকোর্ট দেখাইতেছে তো পরে হইতেছে যে খালুরকে ফোন দিয়েছে খালুকে ফোন দিয়েছি পরে খালু বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো অমুক রুমে যাও গিয়ে আমার নাম বলো বলে কাগজপত্র জমা দিয়ে চলে আসো বাঙালি তুই ইতিবাচকতার গল্প শুনতে চাই এখানে একটু ইতিবাচকতা করার সুযোগ আছে যে ওই লোককে ভদ্রলোক আমার কাছে ভালো মানুষ মনে হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে উনি পাসপোর্ট অফিসে বসে উনি মানুষকে হেল্প আউট করার চেষ্টা করতেছেন অনেক মানুষ অনেক বিপদ আপদ আসতেছে যে মানে এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস যাদের আছে তারা আসে আসলে দেখি উনিও তাদের লাইফ ইজি করে দিচ্ছে আর কি যে আমার এই সমস্যা তখন ওকে ফাইন কাজ কর্ম এক্সপিরিয়েটেড করে দিচ্ছে আমার মনে হলো উনি মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করতেছে যা হোক সো আমি ওনার কাছে গেলাম গিয়ে যখন বললাম এরকম খালুর পরিচয় দিয়ে বললাম যে খালে দেখ তুমি সাথে সাথে সকল কাগজপত্র যা যা বিভিন্ন রুমে দৌড়াদৌড়ি করা লাগতো সব কিছু নিয়ে এক জায়গার মধ্যে বসে সাইন করে সিল মানে সব কিছু করে আমার কাগজ আল্লাহ জানে কয়দিনের কাজ এক সেকেন্ডে শেষ করে দিল দিয়ে বললো জমা দিয়ে চলে যান আচ্ছা ভালো কথা জমা দিয়ে চলে গেছি ও মা এখন আর কোনো খবর নাই এখন আমি আর খালুকে বিরক্ত করতেছি না খালু আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে কথা বলে রাখবে আমি না খালু দেখেন বলতে পারেন আমি নর্মাল প্রসেসেই যাচ্ছি সব কিছু তো করা এসে বলার পরে কিছু নাই হয়ে যাবে সেই কোনো সমস্যা হলে আমি আপনাকে জানাবো আমি চাচ্ছি না বিরক্ত করতে আর কি জায়গা এখনও দিনের পর দিন চলে যা যাচ্ছে আর কোনো খবর নাই এখন হঠাৎ করে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে আর একটি পুলিশ ভেরিফিকেশন কেন হবে এটা তো নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতেছি না তো রিনিউয়াল তো পুলিশ ভেরিফিকেশনের কী কাজ বলতেছে যে কি চট্টগ্রামে রোহিঙ্গাত আছে রোহিঙ্গা থাকার কারণে সবার এখন ভেরিফাই করতে হয় আচ্ছা ভালো কথা পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে খুব ভালো কথা কয়দিন পর কি জানি বলে জানলাম যে আমাদের নেগেটিভ ভেরিফিকেশন পুলিশ নেগেটিভ রিপোর্ট করে দিচ্ছে আমাদের পাসপোর্ট নেগেটিভ রিপোর্ট হয়ে গেছে কেন নেগেটিভ রিপোর্ট হলো কী অপরাধ করছি না আমার কোনো অপরাধ নাই অপরাধ ওধে ওদের সেটা কি তারা তাদের থানা চেঞ্জ করছে জুরি স্টিকশান আমি যে ওই পাসপোর্টের আবেদন করছি সেখানে অ্যাড্রেস লিখছি না আমার ওয়াইফের যে অ্যাড্রেস সেই অ্যাড্রেসের মধ্যে আগে যেটা ছিল পাঁচ লাইস সেটা এখন চলে গেছে হচ্ছে কি নাম ওই জায়গাটার নাম তো ভুলে গেলাম পাঁচ লাইস চলে গেছে চকবাজার চকবাজার আর পাঁচ লাইস এই দুইটার জুরি
তো সরকার তো চাইলে খুব সহজে মানুষের যদি হয়রানি কমাইতে চাইতো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতো যে আমরা যে জিনিসটা চেঞ্জ করে ফেলছি এই ভুলটা সবাই করতেছে ঠিক না তাহলে এই ভুলটা যদি কেউ করে ঠিক যদি পাঁচ লাখ চক বাজার ওরট পালট হয় আমরা এটা দিয়ে দিব এটার প্যাজ ধরবো না এটা কিন্তু চাইলেই সরকার করতে পারে মানুষকে হয়রানি না করতে চাইলে না প্রত্যেকটি নেগেটিভ দিতেছে প্রত্যেককে ঘুরাইতেছে পাসপোর্ট অফিসে এই একটা জিনিস ধরে শত শত হয়তো হাজার হাজার মানুষ হয়রানির শিকার হইতেছে ঘুরতেছে আমিও তার মধ্যে পড়ে গেছি এখন আমি দেখতেছি যে আমার হাতে আর সময় নাই আমি পাসপোর্ট নিয়ে আমি আমেরিকা আসতে পারবেন আমার ওয়াইফ বা বাচ্চা আসতে পারবে না সবাই আটকা পড়ে যাব সবাই বলতে আমার ওয়াইফ আটকা পড়ে যাওয়া মানে বাচ্চারা আটকা পড়ে যাওয়া এখন মনে হলো খালু কিনবো না করে আর কোনোভাবেই পারা যাচ্ছে না বুঝলেন আপনি সোনার বাংলা কিন্তু আপনি চাইলেও ভালো থাকতে পারবেন না যেটা বললাম চাইলেও আপনি কিন্তু সোনার বাংলায় যে ওয়ান ইয়ার ইন রুম ডু অ্যাজ দ্য রোমান্স টু তো এবার খালুকে ফোন দিলাম দিয়ে বললাম যে খালু অবস্থা মনে হচ্ছে না টাইমলি পাসপোর্ট পাবো কী করবো কেন কী হয়েছে আমি বললাম এরকম পুলিশ ভেরিফিকেশনে নেগেটিভ রিপোর্ট আসছে ঠিকানা উল্টা পাল্টা এই পরে খালু বলা ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে কথাবার্তা বলছে হোয়াট এভার বললো আমাকে আবার সেই পরিচালকের সাথে দেখা করতে পরিচালকের ও আছের মধ্যে আবার আমাকে সেই পুলিশ অফিসার ফোন দিয়েছে দিয়ে বলতেছে যে আপনি অমুক স্যার আপনার ইয়ে তাহলে আপনি এসে আমাকে বলবেন না বললেই তো আর এগুলো কোনো সমস্যা হয় নাই না সেনা তো বললো সেকেন্ডবার আর কোনো পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে না এখন অমুক স্যারের হয়ে কাজ হচ্ছে এখন আর পুলিশ ভেরিফিকেশন সেকেন্ডবার লাগবে না আচ্ছা ভালো কথা তো ওই ঝামেলা শেষ তো পরে যে পরিচালক ভালো লোক হেল্পিং উনি সব কিছু করে দিলেন করে দিয়ে বললেন যে আপনার সব কিছু হয়ে গেছে আপনি পেয়ে যাবেন পাসপোর্ট লাস্ট একটা কাজ কী জেনে করতে হবে সো এটা অফিসিয়াল ফর্মালিটি এটা এক্সপিরেটেড করার জন্য যেন হাতে হাতে করে ফেলি পুলিশ সুপার সুপারই তো বললো কী জানি একজন নাম বললো ওনার পুলিশ যে হেডকোয়ার্টার ওখানে যাইতে গিয়ে ওনার সাথে মুখে মুখে কথা বলে হাতে হাতে কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে কারণ আমার হাতে যেতে সময় নাই তো ওনার কাছে গেলাম ওনার অফিসে গেলাম ওই পুলিশ ওই ও রে বাবা রে আরেক ভাবের পাল্লা গিয়ে পড়ছে সেখানে আমি ঢুকতেই পারি না নিচে দুই মহিলা বসে আছে অমুক অমুকের কাছে যাব যাইতেই দিচ্ছেন আমাকে কেন কী কাজে আসছেন আমি বললাম আমার কাজে আমাকে অমুক পাসপোর্ট অফিসের পরিচালক উনি পাঠাইছে পরে বলতেছে যে উনি পাঠাইছে আপনাকে কী জায়গায় বলতে আপনি তাহলে স্যারকে ফোন দেন স্যার যদি ফোন দিয়ে আমাদেরকে বলে তাহলে আমি ঢুকতে পারবো বলো মা ওই স্যারের তো আমার কাছে ফোন নাম্বার নাই আমাকে তো পাসপোর্ট অফিস আপনি আপনি স্যারকে ফোন দেন দিয়ে বলেন বললেই উনি জানে আমি যে আসবো উনি জানে আপনি যদি ওনাকে ফোন দিয়ে বলেন যে অমুক আসার কথা পাসপোর্ট অফিসের অমুক পাঠাইছে বললেই হবে যে না স্যারকে ফোন দেওয়া নিষেধ আমরা স্যারকে ফোন দিতে পারবো না ফোন দেওয়া নিষেধ কী সিস্টেম কি এখানকার সিস্টেম সিস্টেম হচ্ছে আমি বা যে ভিজিটর সেই ভিজিটর স্যারকে ফোন দিবে সরাসরি তার মানে ওই স্যারের পার্সোনাল ফোন নাম্বার থাকতে হবে ওই ভিজিটরের কাছে কথা বোঝার নাই ওই ভিজিটর সরাসরি স্যারকে ফোন দিবে তারপরে ওই স্যার হইতেছে নিচে ইয়েতে রিসেপশনে ফোন দিয়ে বলে দিবে যে হ্যাঁ তাকে আসতে দাও তারপর সে ঢুকতে পারবে এই হয়েছে সিস্টেম এখানে আমি বললাম আমি তো ওনার তো ফোন নাম্বার আমার কাছে নাই এখন আমি তাহলে কী করবো বলছে আপনি ফোন নাম্বার কালেক্ট করেন মানে ফোন নাম্বার কালেক্ট করতে পারা মানেই হচ্ছে আপনি ওনার কাছের লোক যদি ফোন নাম্বার অ্যাক্সেস না থাকে তাহলে তাই বললাম উনি আমি মনে মনে বলতেছি যে একজন সরকারি কর্মকর্তা ওনার ফোন পার্সোনাল ফোন নাম্বার কালেক্ট করে আমাকে ফোন দিয়ে সেই অ্যাক্সেস প্রমাণ দিয়ে আসতে হবে উনি একজন সরকারি কর্মকর্তা ওনার সাথে আমি কোনো কাজে কোনো প্রয়োজন দেখা করতে পারবো না ওনার অফিসের সিস্টেম হয়েছে এরকম হুম পরে ইন্টারনেটে অনেকক্ষণ ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম ভদ্রলোকের ফোন নাম্বার কোথাও পাওয়া যায় কিনা কোথাও ফোন নাম্বার পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং আমি আর ঢুকতে পারতেছি না এদিকে আমার কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে আমার পাসপোর্ট টাইমলি পাইতে হবে অলরেডি গন্ডগোল লাগে আমার ইয়ের সময় চলে আসছে ঢাকা যাওয়ার সময় চলে আসছে তারপর অনেকক্ষণ দেখলাম না এই মহিলাদের যেই ভাব যেই ব্যবহার ওরে বাবা রে বাবা বুঝলাম যে কোনো কাজ হবে না এখানে ওই স্যারের ফোন নাম্বার পার্সোনাল ফোন নাম্বার আমার কাছে থাকতে হবে আমি পার্সোনালি ফোন দিয়ে নাইলে হবে না এখানে উনি সরকারি চাকরি সরকারি কর্মকর্তা আমি কিন্তু পাবলিক সার্ভেন্ট না কথা বুঝেন চলে আসছি ওখান থেকে হতাশ হতাশ হয়ে কারণ আর সময় নেই হাতে মনে হচ্ছে যে আবার গন্ডগোল লাগতেছে কোথায় নাকি এখন আমি চাইলে প্রত্যেকবার খালুরে ফোন দিতে পারি কিছুটা তো করতে পারতেছি না মানে পারতেছি না বলতে আমার তো চাচ্ছি না ওনাকে বিরক্ত করতে এটা ছ্যাবলা আমি একটু বরপর কী জানি ওনার ইয়ের জামাই ফোন ফোন দিতে সোনা খেল প্রয়োজন মানে দিতে পারি মানে এখন বিপদে আসি খালু আমাকে বলছে যে তুমি প্রয়োজন হইলে তো বলবাই না কিন্তু আমি অ্যাভয়েড করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছি যা গা তো সেখান থেকে বুঝলাম যে কোনো কাজ হবে না আবার পাসপোর্ট অফিসে ফেরত আসলাম তারপর সে আবার ইয়ের রুমে গেলাম যে পরিচালক গিয়ে বললাম যে ওনার রুমে তো ঢুকতেই পারি না ওনার রুমে তো কোনোভাবে ঢুকতেই পারো না কথাই বলো না আমার সাথে কেউ পার্সোনাল ফোন নাম্বার লাগবে নাইলে কথা বলে না তারপরে পরিচালক উনি বললেন আপনি চলে যান সমস্যা নাই আপনি পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন আর আপনি একটু স্যারকে বললেন যে ঢাকা
এই হইল অবস্থা তো এই হচ্ছে আমার অবস্থা মানে এখানে ডেমো দিচ্ছি কিছুটা মানে পুরো যে এক মাস মোটামুটি হয়রানির উপর দিয়ে গেছে এবং আর আচ্ছা এটা আর একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আর কি বলে র্যাপ আপ করে দিই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমার ওয়াইফের ইয়ে তুলতে সার্টিফিকেট তুলতে গেছি হচ্ছে ও ইউনিভার্সিটিতে তো আমার ওয়াইফ প্রথম একদিন গেছে গিয়ে সব কাগজপত্র জমা দিয়ে আসছে এখন ওই যে প্রথম দিন যে সে গেছে সিএনজিতে করে গেছে বাচ্চা দেরকে নিয়ে সাথে করে ওই সিএনজির বাতাসে এমন অসুস্থ হয়েছে বাচ্চারা প্রতি রাতে একশো তিন চার করে জ্বর উঠতেছে প্রতি রাতে একশো তিন চার করে জ্বর কাশি অবস্থা মানে মারাত্মক অবস্থা এই অবস্থা ওষুধ খাওয়ায় ডাক্তার দেখে কোনো কুল কিনারা করতে পারছে না নিউমোনিয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেছে এক্স এক্সরে করতে দিয়েছে ডাক্তার হার্টের মধ্যে পুরো ধোঁয়াশা হয়ে আছে আর কি ক্লাউডি পুরাই হয়ে আছে সো বর্ডার লাইন নিউমোনিয়া অবস্থা খারাপ তো যাওয়ার পর সেখানে দাঁড়ায় আছি লাইনের মধ্যে ওই ওইখানে তো একদিন লাইন নিয়ে কোনো আমি দাঁড়ায় এসে ভদ্রলোকের মতো সব খালি আমার সামনে দিয়ে এসে এসে যায় ঢুকাই দিতেছে দেখো অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থেকে তারপর দিছি একটা ঝাড়ি একজন তো আমি দাঁড়াইছি এখানে লাইনে পাশের লাইন পাশে হইতেছে অনেকগুলো মেয়ে এগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রী তো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এগুলো তো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কাজ করতে হয় দাপ্তরিক কাজ সো তারা হইতেছে কাজ করতেছে তো সেখানে ভিড়ের মধ্যে একটা মেয়ে বাম হাতে একটা কাগজ দিছে ওই যে সো আমার সামনে দাঁড়ানো সে নিউজ মনে হইলো চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির টিচার মনে হইলো ভাবে এখন ঘটনা শুনলে বুঝবে না আর মনে হইলো টিচার উনি ফাট করে মেয়েকে চূড়ান্ত খারাপ ব্যবহার এই মেয়ে তুমি বাম হাতে কাগজ দিলে কেন ভদ্রতা শেখো নাই কোনো পরিবারের কাছ থেকে কোনো পারি ইয়ে নাই তুমি ভদ্রতা জানো না কোনো কোথায় পড়ো কোথায় পড়ো তুমি চট্টগ্রাম মেডিকেল কাঁচুমাচু হয়ে গেছে মেয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে তুমি ভদ্রতা শেখো নাই তুমি বাম হাতেও নাকি আমি খালি পিছনে দাঁড়াই আমি এখানে মুখে মন করে হাত দিয়ে বসে আমি এগুলো নিতে পারি না দুই চোখে আমি ওই ভদ্রলোককে খালি ন্যাংটা করার জন্য আমি বুঝতে শোনা হাফ হাফ উনি চট্টগ্রাম ভার্সের টিচার আমি এখানে ওনাকে ন্যাংটা করার জন্য যে আমি কিন্তু আমি কিছু বলতে পারতেছি না কারণ আমি এখানে আসছি আমার ওয়াইফের হয়ে তার কাগজের কাজে উনি চাইলে এখন আমাকেও বিপদে ফেলে দিবে এবং আমার ওয়াইফের কাগজপত্র টেসে দিবে এগুলো গুন্ডা পান্ডা সব রাইট সো আমি এই জন্য এমন চিপায় আসি আমি কিছু বলতেও পারতেছি না আপনার না বলেও থাকতে পারতেছি না খালি খিচ্ছা আসছে যে আপনি তার সাথে এরকম ব্যবহার করতে পারেন আপনাকে কে রাইট দিল এরকম ব্যবহার করার তার সাথে আপনি কি তার খাওয়ার পর টাকা দেন না ভরণ পোষণের টাকা দেন না পড়াশোনার টাকা দেন না কিসের কিসের কারণে আপনি কোন রাইটে আপনি তার সাথে এরকম ব্যবহারটা করতেছেন সে বাম হাতে একটা জিনিস হয় খারাপ একটা কাজ হয়েছে ডিসটেস্টফুল খারাপ যদি ওটা খারাপ কোনো কাজ না আছে মারলাম আপনার আপনার দৃষ্টিতে একটা খারাপ জিনিস এটার জন্য আপনি তার সাথে এরকম ব্যবহার করতেছেন আপনি বলতেছেন এ কী জানি কী জানা না সেই ভদ্রতা জানা না কোনো আপনি কোথাকার কোন ভদ্রলোকটা চলে আসছেন আপনি তার সাথে এরকম ব্যবহার করতেছেন কোন অধিকারে আপনার পাওয়ারটা কোন জায়গাতে আপনি সম্ভবত চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির টিচার এই তো আপনার পাওয়ার যে আপনি তার সাথে এরকম যাচ্ছে তাই ব্যবহার করলে তার কোনো এবং সে চুপ করে আসে কেন কারণ সে জানে আপনি কিন্তু একটা গুন্ডা একটা মাস্তান আপনার এই যে এরকম যাচ্ছে তাই অকারণে তার সাথে যাচ্ছে তাই ব্যবহার করতেছেন এবং যেই ভরসার জায়গা থেকে আপনি করতেছেন যে সেই মুখটা খুললে কিন্তু আপনি তাকে বিপদে ফেলে দেবেন কারণ আপনি ইউনিভার্সিটির টিচার ওই পাওয়ারে আপনি তার সার্টিফিকেট আটকাই দেবেন গুন্ডামে শুরু করে দেবেন আপনি সো অভদ্রটা কে এখানে এই দুজনের মতো অশভ্যটা কে ইতরটাকে বড় ইতরটাকে বড় ইতর তো আপনি এগুলো বলি না আমি ভাবতেছি আর কি যে কথাগুলো বলার জন্য যে আমি কিছু বলার সাহস পাচ্ছি না কারণ আমি আমার ওয়াইফের সার্টিফিকেট তুলতে আসছি আপনি আমাকেও বিপদে ফেলে দেবেন তাহলে আমাদের এই তিনজনের মধ্যে মাস্তানটা কে অসভ্যটা কে কোনো শিক্ষা দীক্ষা নাই পারিবারে কার ওই মেয়ের বাম হাতে যে একটা কাগজ দিছে তার নাকি যে আপনি মাস্তানি করতেছেন আপনার কে এখানে সবচেয়ে বড় অসভ্য কে বড় মাস্তান ল্যাংটা করে দিতাম আমি ওই লোককে শুধুমাত্র যদি আমার ওয়াইফের কাজে গিয়ে চিপার মধ্যে না থাকতাম এরকম ঢাকা ভার্সিটির মাস্তান চিটাগাং ভার্সিটির মাস্তান শিক্ষক নামের মাস্তান এগুলো ডাক্তার নামের মাস্তান এগুলো সারা বাংলাদেশের যে মাস্তান ভর্তি এগুলো তো নতুন কিছু না সেইগুলারে হয়তো সে জুতা পেটা করতে এগুলোকে কে মুখের উপর প্রথমত মুখের উপর মানে পোক্ত মতো কথা জবাব দেয় দাঁত ভাঙা জবাব মানুষ দিয়ে ওঠে না দিতে পারে না হয়তো সবাই আবার কেউ যদি ভয়ও দেয় না মুখ খুলে না আবার সবাই ন্যাচারালি প্রতিভা দিই না আমি যেরকম কোথাও উল্টা ওল্টা দেখলে আমি মুখ খুলে ফেলে আমি নিতে পারি না হ্যাঁ সো ওনার পাওনা ছিল ওইখানে একটা জুতা পেটা খাওয়া কিন্তু আমি এমন চিপা ছিলাম যে ওনার পাওনা জুতা পেটাটা ওনাকে করে আসতে পারিনি জন্য আমি খুবই দুঃখিত এখনও আমি খুবই সংক্ষিপ্ত এটা নিয়ে সো এই হয়েছে ওভারঅল একটা ড্যামও দিলাম আর কি যে বাংলাদেশে আমার এক মাসের অভিজ্ঞতা মোটামুটি এরকম আপনি বলতেন ইতিবাচক কথা কিছু নেই ভালো কিছু না ভালো ভালো কিছু আমি মনে হয় চিপ্পা চিপ্পা এখন বের করতে পারলে হয়তো করতে পারবো কিছু এই এত বছর পর দেশে গিয়ে সামান্য এক মাস থাকতে গিয়ে যে একটা তামাশার মধ্যে পড়লাম পুরো একটা মাস যেটা তামাশার মধ্য দিয়ে কাটে আসলাম পদে পদে এবং এগ
বুঝেছে আমি জাস্ট ওই জিনিসটা আমার প্রথম চিন্তাটা আমার মাথায় আসে যে আমি না হয় আজকে লিঙ্ক থাকায় এত বড় লিঙ্ক থাকায় তাও এত ঝামেলা করে পার হয়ে আসতে পারলাম এই যে অন্য মানুষগুলো চোখের সামনে দেখলাম হয়রানির শিকার হচ্ছে এরা কিন্তু পার হয়ে আসতে পারতেছে না আমার খালি এটাই চিন্তা হয় যে মানুষ এই এই দেশে এই সবের মধ্যেই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই সব এই এই হয়রানির মধ্যেই মানুষ থাকতেছে এটাই তার সবাই তো দেশ ছেড়ে পালাইতে পারতেছে না সবার তো খালুও নাই লিঙ্ক হ্যাঁ এই হরানের মধ্যে এই দেশের মানুষ থাকতেছে আমার মাথায় খেলে এই চিন্তাটা সবসময় ঘুরতেছিল যে কখন আমার যাওয়ার সময় হবে কখন এই আজাব থেকে বের হব বাকি আঠেরো কোটি মানুষের তো যাওয়ারও কোনো জায়গা নাই